காதல் ஒன்பது அழகான காலை பொழுதில் கண் விழித்து சிவனின் மனது இன்று மிகுந்த உற்சாகத்தில் துள்ளி குதித்தது முத்துவுடன் இணைந்து ஆடப்போவதை நினைத்து நெஞ்சில் பட்டாம்பூச்சி பறக்க சீக்கிரம் எழுந்து குளித்து ரெடியாகி காலேஜ் வந்தான் பாவம் அவன் கெட்ட நேரம் காலேஜ் வாசலில் நின்றது அவன் நண்பர்கள் உருவில் டே விஸ்வா கொஞ்ச நாள் முந்தி இங்க ஸ்ரவன் ஒரு மானசு இருந்தானே உனக்கு தெரியுமா என்று நக்கலாக பரத் கேட்க யாருடா ஓ இங்க கெத்தா நான் எந்த பொண்ணு கிட்டையும் விடமாட்டேன் நான் முரட்டு சிங்கம்னு சொல்லிட்டு சுத்திட்டு இருந்தானே அவன் தானே சொல்ற என்று விஸ்வா அவன் பங்கிற்கு எடுத்து கொடுக்க ஆமாடா அவனே தான் பாவம் எப்படி இருந்தவன் இன்னைக்கு எப்படி ஆகிட்டான் தெரியுமா என்று சிவனை ஒரு குறும்பு பார்வை பார்த்தான் ஏண்டா என்னாச்சு என்று விஸ்வா அடுத்த பிட்டை போட பரத் அதை ஏண்டா கேட்கற பாவம் நல்லா இருந்த புள்ள ஒரு அமல் பேபிய பார்த்த பாவையில பொனு விழுந்துட்டான் விழுந்த நாள்ல இருந்து பைய எந்திரிக்கவே இல்லை அந்த அமுல் பேபிக்கு வாட்ச்மேனாவே மாறிட்டான் கெத்தா இருந்தவ இப்ப வெத்தாகிட்டான் என்று சிரிக்காமல் சொல்ல அங்கிருந்த நிலவனுக்கு சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை டே என்னங்கடா கொழுப்பா மகனை வந்தன வையி தூக்கி போட்டு மிதிக்கிற மிதியில இந்த ஜென்மத்துல உங்க ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணமே பண்ண முடியாதபடி செஞ்சிடுவேன் ஜாக்கிரத என்று ஸ்ரவன் முறைத்தான் டே நீ எங்களை எதனா பண்ண நான் நேர போய் என் பாசமலர் மிளகாதூள் கிட்ட உன்னை பத்தி வத்தி வச்சிடுவான் பாத்துக்க என்று விஸ்வா மிரட்டே ஏண்டா இந்த கொலவெறி குதூகலமா இல்லனால ஏதோ குத்து மதிப்பா எல்லாவும் போயிட்டு இருக்கு அதுல புகுந்து கும்மி அடிச்சுட்டு போயிடாதடாப்பா உனக்கு புண்ணியமா போகும் என்று ஸ்ரவன் கையெடுத்து கும்பிட்டான் அது அந்த பயம் இருக்கட்டும் இனி எங்கிட்ட ஏதாவது வந்து விட்டான வைய அடுத்த நிமிஷம் மிளகாத்தூள் தான் பேசும் என்று விஸ்வா சிச்சரிக்க மகனே இருடா மித்து மட்டும் எனக்கு ஓகே சொல்லட்டும் அப்புறம் இருக்கு உனக்கு ரிவிட்டு என்று சிந்து குட்டி கிட்ட சொல்லி உன்னை ஏன் சொல்லி சொல்லியா பிரிக்கல என் பேரு ஸ்ரவன் இல்லடா என்று மைண்ட் வாய்ஸ் போட்டான் தே எரும அங்க என்னடா மைண்ட் வாய்ஸா என்றான் விஸ்வா சேச்ச அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மச்சி என்று சிவன் சமாளிக்க டேடே புழுகாதடா நீ என்ன நினைச்சிருப்பேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என் சிந்து பேபி கிட்ட சொல்லி என்ன சல்லி சல்லியா பிரிக்கிறேன்னு தானே சாச்சிச்ச என்று விஸ்வா கரெக்டாக சொன்னான் அது எப்படிடா அவ்வளவு கரெக்டா ஒரு வார்த்தை கூட மாறாம அப்படியே நான் நினைச்சத சொல்ற வாட் அ மிராக்கல் எப்படிடா என்று ஷாக் ஆனது போல் நடிக்க ஆமா பெரிய சிதம்பர ரகசியம் மோசப்படுகிறனாய மூஞ்சு பத்த தெரியாது நான் உன் ஆளை வச்சு மிரட்டினா நீ ஏன் ஆளை வச்சுதான் ரிவன்ஸ் யோசிப்ப இது என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாதா பாரு போடாடே போடா ஷாக்க குறைச்சிட்டு காலேஜ் வந்த வேலைய போய் பாருடா என்றான் உடனே நிலவன் ஆமா வாங்க வாங்க எல்லாரும் கிளாஸுக்கு போய் ஒழுங்க படிப்போம் என்று நல்ல பிள்ளை போல் மூஞ்சை வைத்து கொண்டு சொல்ல விஸ்வா பதறி விட்டான் எது காலேஜ் வந்து படிக்கிறதா என்ன அக்ரமண்டா இது இதெல்லாம் படிக்க வந்த பசங்களுக்கு நமக்கு இல்ல இன்னொரு முறை படிப்போன்னு சொல்லாத அப்ப சோரம் அப்ப சோரம் வாயில் அடிச்சுக்கோ வாயில் அடிச்சுக்கோ என்று விஸ்வா பயபக்தியாக சொல்ல பரத் டே படிக்க இல்லைன்னா அப்ப நாம எதுக்குடா இங்க வந்தோம் உம் நான் வந்தது என் சிந்து பேபிய சைட் அடிக்க இத இருக்கானே இந்த நல்லவன் அமுல் பேபிய கரெக்ட் பண்ண வந்தான் பரத் அப்போ நிலவன் உம் இந்த வருஷமாச்சும் அவனோட சிங்கிள் ஸ்டேட்டஸ கமிட்டடா மாத்த முடியுமான்னு பார்க்க வந்திருக்கான் அதெல்லாம் அவன் கமிட் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு பயபல ஒத்துக்க தான் மாட்டேங்குது இருக்கட்டும் இந்த கல்ச்சுரல்ஸ்ல இவனை தனு கூட சேர்த்து வைக்கிறேன் அதுக்கு இவன் சரிப்பட்டு வரல தனுவுக்கு வேற நல்ல பையனா பார்த்து கோத்து விடுறவன் பாவம் அந்த பிள்ளையும் எவ்வளோ நாள் தான் சிங்கிளா சுத்தம் பை விதி உம் ஓஹோ அப்படியா ஆமா மச்சி அப்ப நான் எதுக்கடா இங்க வந்திருப்பேன் என்று பரத் கேட்டான் மூதேவி அத நீ தான் யோசிக்கணும் என்ன கேக்குற நானும் யோசிக்கிறேன் ஒன்னும் வரமாட்டேங்குது நான் என்ன செய்ய என்று பரத் பாவமாய் சொல்ல அப்ப இதுக்கு ஒரே வழிதான் மச்சிருக்கு என்று விஸ்வாவை ஆர்வமாய் பார்த்தான் பரத் என்ன வழிடா என்ன வழி என்று கேட்க பேசாம செத்துடு மச்சி கூடவே அந்த பிரேம் பிரதேசியும் கூட்டிட்டு போ பிரச்சனை ஓவர் நாங்களும் நிம்மதியா இருப்போம் ஏண்டா பரதேசி நாய உனக்கேண்டா இந்த நல்ல எண்ணம் எருமை எருமை பின்ன காலேஜ் வந்து இத்தனை நாள் ஆச்சு நீயும் சரி அந்த பிரேம் பரதேசியும் சரி ஒரு பொண்ணையாச்சும் லவ் பண்ணீங்களாடா 
இப்படி மொட்டையாக சுற்றிட்டு இருக்கீங்க பேசாமல் ரெண்டு பேர் தூக்கு போட்டு தொங்கிருங்க சனியும் ஒழிஞ்சதுன்னு உங்கள் வீட்லேயாவது நிம்மதியாக இருப்பாங்க டேய் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பொண்ணை பார்த்தா மண்ணை பார்த்து நடக்கிற சங்கத்தை சேர்ந்த கட்டா பிரம்மச்சாரிங்கடா என்று பரத் கெத்தாக சொல்ல டே டே எங்களுக்கே விபூதி அடிக்க பார்க்குறியா நீ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கெட்ட பிரம்மச்சாரியா இல்லை கெட்ட பிரம்மச்சாரியான்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்டா ஆல் டீட்டெயில்ஸ் ஐ நோ மேம் என்றவனை பார்த்து அசடு வழிந்தான் பரத் பப்ளிக் பப்ளிக் ஐ எம் யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்று சொல்ல அடத்து என்று பரத்தை காரி துப்பிய விஸ்வா ஸ்ரவனிடம் நீ ஏன்னா இன்னும் இங்கே இருக்க போய் நீ வந்த வேலையை பாருப்போ மிளகா வெயிட்டிங் என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் சிவன் அங்கிருந்து கிளம்பியிருந்தான் மித்துவை தேடி மிருதுளாவை கிளாஸ் ரூமில் தேடியவன் அவள் அங்கு இல்லாமல் போக இவ எங்க போயிருப்பா என்று யோசிக்க அங்கு கேட்ட பேச்சு குரலில் மிருது என்ற பெயர் அடிப்பட சிவன் அதை கவனித்தான் ஏய் மிருது இன்னைக்கு காலேஜ் லீவ் டி இன்னைக்கு அவ வரமாட்டா அவளோட நோட்ஸ் நீ தனுக்கிட்ட கொடுத்துடு என்று ஒருத்தி சொல்ல சிவனுக்கு மித்துவுக்கு உடம்பு என்னவோ ஏதோ என்று உள்ளம் பதற அதற்கு பின் அந்த பெண்கள் பேசியதை கேட்டவன் கோபத்தின் உச்சத்திற்கே சென்றான் ஏண்டி மிருது வரமாட்டா உடம்புக்கு எதுவும் சரியில்லையா என்று அடுத்தவள் கேட்க ஹம் காலில் அடிபட்டுருக்குன்னு சொன்னா ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது நேற்று அந்த சிவன் வரப்போற நம்ம காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸில் அவ கூட சேர்ந்து ஆடணுன்னு இவகிட்ட சொல்லியிருக்காரு அவர் கூட சேர்ந்து ஆட பிடிக்காம தான் அவ காலில் அடிபட்டுருக்குன்னு போய் சொல்லி லீவு போட்டுட்டு ஹாஸ்டலில் இருக்கா போல எங்க அதுக்கு அடுத்தவள் ஆமாடி அப்படியும் இருக்கான் பின்ன சும்மாவே அவன் மிருதுவை முழுங்குற மாதிரி பார்ப்பான் இதில் சேர்ந்து ஆட சான்ஸ் கிடைச்சா சும்மாவா இருப்பான் ஒரு வழி ஆக்கிட மாட்டான் அதெல்லாம் மிருது யோசிச்சிருப்பான் அதான் உஷார காலேஜுக்கு கட்டடிச்சு எஸ்கேப் ஆகிட்டா போல என்று சொல்லி சிரித்தாள் அதை கேட்ட ஸ்ரவன் உள்ள முளைக்கலன் போல கொதிக்க அடுத்த நிமிடம் மிருதுளாவை பார்க்க தன் காரில் ஏறி பறந்தான் காரை ஓட்டி கொண்டு இருந்தவன் மனம் கொதித்து கொண்டிருந்தது அவ எப்படி அப்படி நினைச்சான் டான்ஸு சாக்கா வச்சு நான் அவகிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுவேன்னு நினைச்சிட்டாளா என்ன அவ அவ்வளோ கேவலம் அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கா மித்து இவ்வளோ நாள் பழகிய என்னை புரிஞ்சிக்கவே இல்லையா என்று நினைக்கும் போதே சிவன் மனதில் அடிப்பட்டது போல் அப்படி ஒரு வழி அந்த வழியின் வேகம் அவன் கைகளில் தெரிய மின்னல் வேகத்தில் பறந்த கார் மிருதுளாவின் ஆஸ்டல் வாசலில் வந்து நின்றது இங்கு மித்து ஆனந்தமாக சேரில் உட்கார்ந்து கொண்டு கையில் வழிந்து கொண்டிருந்த டெய்ரி மில்க் சாக்லேட்டை கிஸ்மி க்ளோஸ் யோர் ஐஸ் என்று பாடிக்கொண்டே ரசித்து சப்பு கொட்டி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்ததில் சிவன் அறைக்குள் நுழைந்ததை கூட அவள் கவனிக்கவில்லை ஏற்கனவே கடும் கோபத்தில் வந்த சிவனுக்கு மித்து இருந்த நிலையை பார்த்து எரியும் கொல்லியில் எண்ணெய் ஊற்றியது போலாக கோபத்தின் உச்சிக்கு சென்றவன் மிருதுளாவின் கையை பிடித்து இழுக்க திடீரென நடந்த இந்த நிகழ்வில் மிரண்டு போன மிருதுளா கத்த ஆரம்பிக்கும் முன் சிவன் மித்துவை தன்னோடு சேர்த்து காற்று கூட நுழைய முடியாதபடி இறுக்கி அணைத்தவன் தன் இதழ் கொண்டு அவள் இதழை மூடியிருந்தான் மிருதுளாவுக்கு ஒரு நிமிடம் என்ன நடந்தது என்று புரியவில்லை உலகமே நின்றுவிட்ட உணர்வு சிவன் பல முறை அவள் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் அப்போதெல்லாம் அந்த முத்தத்தில் ஒரு வித மென்மையும் ஒரு மாதிரி தவிப்பையும் தான் மிருதுளா உணர்ந்திருக்கிறாளே தவிர இது போல் வன்மையாக அவன் அவளை தீண்டியதில்லை முதன் முதலில் ஒரு ஆணின் இதழ் தீண்டல் அதுவும் இத்தனை வன்மையாய் நிகழ மிருதுளாவுக்கு கண்கள் ஈரண்டு விட்டது இதயம் அதிவேகமாக துடிக்க பயத்தில் மொத்த உடலும் அதிர கண்கள் படபடக்க கால்கள் தரையில் நிற்காமல் நடுங்கி கொண்டிருக்க ஸ்ரவணோ தன் மொத்த கோபத்தையும் அவளின் இதழில் காட்டிக் கொண்டிருந்தான் தன் மனதில் இன்று மிருதுளாவினால் ஏற்பட்ட காயத்திற்கான மருந்தை அவள் இதழிலேயே தேடிக்கொண்டிருந்தான் நொடிகளில் தொடங்கிய இந்த இதழ் தீண்டல் நிமிடம் கடந்து செல்ல மிருதுளா மூச்சுவிட சிரமப்பட்டு திணறி தவிக்க சிவன் வேகமாக அவளை தன்னை விட்டு விளக்க சிவன் கொடுத்த அதிர்ச்சியில் மிருதுளா கால்கள் நடுங்க நிற்க முடியாமல் அப்படியே கால்களை முடக்கி தரையில் அமர்ந்தாள் என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் கண்ணீரில் நனைந்து இருந்த கண்களால் சிவன் பயத்தோடு பார்க்க சிவனின் முகம் கொதிக்கும் இரும்பை போல் கோபத்தில் சிவந்திருக்க பயத்தில் எதுவும் பேசாமல் தனையை குனிந்து கொண்டாள் 
சிவன் கோபமாக அவள் அருகில் சென்றவன் அவள் தாடையை பிடித்து உயர்த்தி தன் முகத்தை நேராக பார்க்கும்படி அவள் முகத்தை நிமித்தியவன் ஏண்டி ஏன் இப்படி பண்ண என்னை எப்படி உன்னால் அப்படி நினைக்க முடிஞ்சது இவ்வளோ நாள் பழக்கத்தில் நீ என்னை கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சிக்கவே இல்லையா நாம் பழகின இத்தனை நாளில் என்னைக்காவது நான் உங்ககிட்ட தப்பாக நடந்திருக்கேனாடி சொல்லுடி நடந்திருக்கேனா அப்புறம் ஏண்டி ஏண்டி இப்படி என்னை சாவடிக்கிற நீ என்ன அவ்வளோ கேவலம் அவன் நினச்சிட்ருக்க மித்து என்று சொல்லும் போதே அவன் குரல் உடைந்து விட மிருதுளா அவன் என்ன சொல்கிறான் என்று புரியாமல் மலங்க மலங்க விழித்தான் சிவன் அவளை விட்டு விலகியவன் கண்களை இறுக்கி மூடி தன் கோபத்தை அடக்க முயன்றவன் தலையை அழுத்தி கோதி ஏதோ சொல்ல மிருதுளாவிடம் திரும்பியவன் அப்போதுதான் அங்கு தரையில் இருந்த இரத்த கரையை கவனித்தான் சட்டென மிருதுளாவை பார்க்க அவள் காலில் போட்டிருந்த கட்டு விலகி ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது சிவனுக்கு ஒரு நொடி இதயம் பதறிவிட மிருதுளா அருகில் சென்றான் வித்துக்குட்டி என்னடா இது என்னாச்சு உனக்கு காலையே இவ்வளோ ரத்தம் வருது எப்படி அடிபட்டுச்சு ஏன்னு என்கிட்ட சொல்லல என்று நொடிக்கு நூறு கேள்வி கேட்க நீ எங்கடா என்ன பேச விட்ட வந்தது வாயோட வாய் வச்சு மூடிட்டு கேட்குறாம் பாரு கேள்வி என்று நினைத்த மிருதுளா அவனை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியாமல் தலை குனிந்தாள் சாரி மித்துமா என்னை மன்னிச்சுடு நான் வேற உன் நிலம தெரியாம சோ என்று தன் கையை சுவற்றில் ஓங்கி குத்தி தன் செயலை எண்ணி தன்னைத்தானே நொந்தவன் அடுத்த நொடி மிருதுளா தன் கைகளில் ஏந்தி அவளை காரில் பத்திரமாக உட்கார வைத்து சீட் பெல்ட் போட்டுவிட்ட அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தான் டாக்டர் மிருதுளாவின் காலில் மருந்து போட்டு கட்டு கட்டுவதற்குள் சிவன் தன் டாக்டர் ஃப்ரெண்ட் ரவியை ஒரு வழியாக்கி விட்டான் டே இவ்வளோ பெரிய அடிபட்டிருக்கு ரத்தம் வேற இவ்வளோ வந்திருக்கு நம்ம பிசாமாவா எக்ஸ்ரே இல்லை இல்லை வேணாம் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துருவோமா என்று ரவியை பாடாய் படுத்தி எடுக்க ரவி வெறியாகி விட்டான் டே நிறுத்துடா நானும் பார்க்குற பொண்டாட்டிய பிரசவத்துக்கு அனுப்பிட்டு தவிக்கிற புருஷ மாதிரி இல்லை கிடந்து அலையிற ஒரு சின்ன அடி அதுக்கு போய் எக்ஸ்ரேமா ஸ்கேனா ஏண்டா ஆப்ரேஷனை விட்டுட்ட அதையும் சொல்ல வேண்டியதுதானே ஒரு சின்ன காயம் நீயே டெட்டால் போட்டு கிளீன் பண்ணி ஆயின்மெண்ட் போட்டிருந்தா ஈவினிங் குள்ள காரியம் ஆறி இருக்கும் இல்ல வெளியே நஸ்கேட்டா மருந்து போட சொல்லியிருந்தா அவங்க மருந்து போட்டிருப்பாங்க அதை விட்டு இவ்வளோ தூரம் தூக்கி வந்தது இல்லாம ஒரு ஃபேமஸ் ஹார்ட் சர்ஜனை இப்படி தம்மா துண்டு காயத்துக்கு மருந்து போட வச்சிட்டியடா என்று கொதிக்க மிருதுளாவும் அதையே தான் நினைத்து கொண்டிருந்தாள் ஒரு சின்ன காயம் அதுக்கு போய் ஏன் இந்த கடுவம் புனை இப்படி குதிக்குது என்று மனதில் நினைக்க அதை ஸ்ரவனிடம் சொல்ல பயந்து வாயை மூடிக்கொண்டாள் ஆனால் அவளுக்கு தெரியவில்லை அவள் காலில் பட்ட அந்த சின்ன காயம் ஸ்ரவனின் இதயத்தையே குத்தி கிழித்ததென்று இன்னும் ஒரு மணி நேரம் தான் உனக்கு டைம் அதுக்குள்ள மரியாதையா ஒழுங்கா ஹாஸ்பிட்டல் பில்ல கட்டிட்டு இந்த பாப்பாவை கூட்டிட்டு ஓடிரு என்று சிவனை மிரட்டிய ரவி மிருதுளாவிடம் திரும்பி சின்ன காயந்தாமா ஒன்னு ரெண்டு நாள்ல சரியாகிடும் மருந்த ஒழுங்கா சாப்பிடு என்றவன் சிவனை திரும்பி பார்க்க கலங்கிய கண்களும் வாடியிருந்த சிவனின் முகமுமே சொன்னது இங்கு காயம் கண்டிருப்பவள் தான் அவனின் உயிர் மூச்சென்று சிறு வயதிலிருந்து தைரியமாக திமிராக கெத்தாக திரியும் சிவனையே பார்த்து பழக்கப்பட்ட ரவிக்கு இன்று இந்த பெண்ணுக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன காயத்திற்கு இப்படி பயந்து துடிக்கும் அளவு அவனை மாற்றிய மிருதுளா மீதான அவன் காதலை நினைத்து வியந்தான் அவர்களுக்கு தனிமை கொடுக்க விரும்பி அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் சிவனின் கலங்கிய கண்கள் மிருதுளாவை என்னவோ செய்ய அவனையே இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சிவன் அவள் படுத்திருந்த கட்டில் அருகில் வந்து அமர்ந்தவன் அவள் காலை எடுத்து தன் மடியில் வைத்து மெதுவாக அவள் காயத்தின் மீது போட்டிருந்த கட்டை தொட்டு பார்த்தவன் ரொம்ப வலிக்குதா மித்துக்குட்டி என்று கேட்டவன் குரலில் அப்படி ஒரு வேதனை ஏற்கனவே காயப்பட்டு இருந்தவளை தன் செயலால் மீண்டும் காயப்படுத்தி விட்டோம் என்ற வேதனை அவன் முகத்தில் அப்பட்டமாக தெரிந்தது மிருதுளாவுக்கு ஸ்ரவனின் முகத்தை பார்க்கவே பாவமாக இருக்க இல்ல சீனியர் எனக்கு வலிக்கல சுத்தமா வலிக்கவே இல்ல என்று தன் மழலை குரலில் சொன்னவள் கொஞ்ச நேரம் முன் இவன் தான் தன் பெண்மையை அத்துமீறி தீண்டினான் என்பதையும் மறந்து அவனின் வாடிய முகத்தை பார்க்க முடியாமல் தன் வழியை மறைத்து கொண்டு சொல்ல 
ஸ்ரவன் முகத்தில் சற்று நிம்மதி வந்தது சாரிடா மித்து காலேஜில் ரெண்டு பொண்ணுங்க நீ என்னோட டான்ஸ் ஆட இஷ்டம் இல்லாமல் தான் காலில் அடிபட்டு இருக்குன்னு பொய் சொல்லி விழிவு போட்டிருக்குன்னு சொன்னாங்க என்றவன் அந்த பெண்கள் பேசி இதை சொல்லி அதை நானும் உண்மைன்னு நினச்சி தான் நான் உங்ககிட்ட அப்படி நடந்துக்கிட்டேன் என்று தயங்கி தயங்கி தலை குனிந்து கொண்டு சொல்ல அப்போதுதான் மிருதுளாவுக்கு ஹாஸ்டலில் நடந்தது நினைவு வந்தது ஸ்ரீவன் தன்னை இறுக்கி அணைத்து முத்தம் தந்தது கண்முன் தோன்ற ஒரு பக்கம் கோபம் மறு பக்கம் சொல்ல முடியாத ஒரு உணர்வு அவளை தாக்க அவள் முழு உடலும் குறுகுறுக்க ஸ்ரவனை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியாது தலையை குனிந்து கொண்டாள் ஸ்ரவன் மெதுவாக அவள் காலை கட்டிலில் வைத்தவன் அவள் முகம் பார்த்து மெதுவாக மித்து என்று அழைக்க அவள் நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்க்க முடியாமல் உம் என்று பதில் குரல் மட்டும் கொடுத்தாள் மித்து உனக்கு இன்னைக்கு காலில் அடிப்படாமல் இருந்திருந்தா நீ நீ இன்னைக்கு டான்ஸ் ரிகர்சலுக்கு வந்திருப்பதான ஆமா தானே சொல்லு மித்து என்று கேட்டவன் குரலில் அவள் ஆமாம் என்று சொல்ல வேண்டுமென அப்படி ஒரு ஏக்கம் மிருதுளா மெதுவாக நிமிர்ந்து கேள்வியாய் அவனை பார்த்தவள் மீண்டும் தலையை குனிந்து கொண்டாள் இல்ல அந்த பொண்ணுங்க சொன்ன மாதிரி நான் உங்ககிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுவேன்னு நீயும் நினைக்கிறியா என்று முழுவதும் கேட்டு முடிக்கும் முன்னே ஸ்ரவன் கண்கள் கலங்கிவிட்டது எங்கே மிருதுளா அந்த பெண்கள் சொன்னது போல் தன்னை தவறாக எண்ணி இருப்பாளோ என்ற பயம் அவனை கொல்லாமல் கொல்ல பாதி ஜீவனாக ஒழித்தது அவன் குரல் அவன் கேட்ட கேள்வியில் பட்டேன்றுடிமிருந்து சிவன் முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்த்த மிருதுளா வேக வேகமாக இல்லை என்பது போல் தலையாட்டியவள் இல்ல சீனியர் அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் இல்லை நான் உங்களை அப்படி தப்பா நினைக்க மாட்டேன் சீனியர் எப்பவும் அப்படி நினைக்க மாட்டேன் என்று சொல்லவும் தான் சிவனுக்கு போன உயிர் திரும்பி வந்தது ஆம் இன்று வரை சிவன் பல முறை மிருதுளாவை சீண்டி விளையாடி இருக்கிறான் தான் ஆனால் அதில் துளியும் காமம் இருந்ததில்லை அவன் செயல் அனைத்தும் தனக்கு பிடித்த குழந்தையை நாம் எப்படி கொஞ்சம் விளையாடுவோமோ அப்படித்தான் இருக்கும் மிருதுளா சிவனின் காதலையும் அன்பையும் தான் உணரவில்லையே தவிர அவன் மீது அவளுக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது அது ஏன் என்று கேட்டால் அவளுக்கே அது புரியாத புதிர்தான் மிருதுளாவின் பதில் ஸ்ரவனின் மனதை லேசாக்க அவன் முகத்தில் நிம்மதி புன்னகை படர்ந்தது மிருதுளாவின் தலையை வருடி நெற்றியில் முத்தமிட அந்த முத்தம் மிருதுளாவை உயிர் வரை சென்று தீண்டியது ஆமா எப்படி மெத்து உன் காலில் அடிபட்டுச்சு பெரிய கிளாஸ் பீஸ் குத்தி இருக்குன்னு ரவி சொன்னா அப்படி என்ன பண்ண நீ என்று ஸ்ரவன் கேட்க மிருதுளா தன் கருப்பு திராட்சை கண்ணை உருட்டி திரு திருவென்று முழிக்க சிவனுக்கு புரிந்துவிட்டது ஹம் இவ ஏதோ வாழ்த்தனம் செஞ்சிருக்கா அதான் இப்படி முட்டை கண்ணை உருட்டி உருட்டி முழிக்கிறா என்று தனக்குள்ளே சிரித்தவன் ஏ குட்டி பிசாசு மரியாதையா சொல்லிடு என்ன ஃப்ராடு வேலை செஞ்ச எப்படி அடிபட்டுச்சு என்று சின்ன சிரிப்போடு கேட்டான் அது 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 வந்து சீனியர் என்று அவள் ராகம் இழுக்க ஏய் ராகம் இழுத்து டியூன் போடாம விஷயத்த சொல்லுடி அது சீனியர் என்று ஆரம்பிக்க ஏய் முதல்ல சீனியர் சீனியர் கூப்பிட்டு கழுத்த இருக்கிறத நிறுத்துடி காது வலிக்குது என்ற சிவனை மிருதுளா சோகமாக பார்க்க அதில் பின்ன நான் எப்படிதான் கூப்பிடுறதா என்ற கேள்வி இருக்க அதை உணர்ந்தவன் உனக்கு எப்ப என்ன மாமான்னு சொல்ல தோணுதோ அப்ப நீ அப்படி கூப்பிடு அதுவரை நீ என்ன ஸ்ரவன் பேர் சொல்லியாவது கூப்பிட்டு தொல சீனியர்னு கூப்பிட்டு உயிரை வாங்காத என்றதற்கு மிருதுளா சரி என்று தலையை ஆட்ட சரி இப்ப சொல்லு எப்படி காயப்பட்டுச்சு அது வந்து சீனியர் என்று ஆரம்பிக்க ஸ்ரவன் அவளை முறைக்கவும் ஸ்ரவன் என்று திக்கி திக்கி அவள் சொல்ல முதல் முதலில் அவள் தேனரும் இதழ்வழி தன் பெயரை அவள் சொல்ல கேட்ட ஸ்ரவன் மனது அந்த தேனை விட அதிகமாக இனித்தது அதையெல்லாம் உணராத மிருதுளா தன் பேச்சை தொடர்ந்தாள் காதல் பத்து என்னோட ஹாஸ்டல் பக்கத்துல ஒரு வீடு இருக்குல்ல அந்த சின்ன தோட்டம் இருக்கு நேத்து அங்க ஒரு செடியில கியூட்டா ஒரு ஒயிட் ரோஸ் பூத்து இருந்துச்சு ஆனா அத அந்த வீட்டுல யாருமே பறிக்கல தெரியுமா எனக்கு வேற அந்த பூவை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சா அதை பறிக்க காம்பன் சுவர் ஏறி குதிச்சு போனா 
அப்போதும் அங்கிருந்து கண்ணாடி துண்டு காலில் குத்துடுச்சு என்று கைகளை ஆட்டி கண்களை உருட்டி சிறு குழந்தைகள் கதை சொல்வது போல் அழகாக நடந்ததை தன் கியூட்டான மழலை குரலில் அவள் விளக்க ஸ்ரீவனுக்கு சிரிப்பு தங்கவில்லை அடி பாவி ஒத்த பூவுக்காடு இவ்வளோ அக்கப்போரு என்று சிரிக்க மிருதுளா தன் கீழ் உதட்டை புதுக்கி மலங்க மலங்க விழித்து பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டாள் அடுத்த நிமிடம் ஆனால் நான் பூவை பறிச்சிட்டுனே என்று பெருமையாக சொல்ல சிவன் தான் பாவம் மறுபடி ஒரு முறை மிருதுளாவின் குழந்தைத்தனத்தில் மொத்தமாக தன்னை இழந்தான் சிவன் என்று மாலை மிருதுளாவை ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து ஹாஸ்டல் கொண்டு வந்து விட்டவன் மித்துவை பத்திரமாக பார்த்துக்கம்மா என்று நூறு முறைக்கு மேல் தனுவின் காதில் மந்திரம் சொல்லிவிட்டு சென்றான் மிருதுளா நடந்த அனைத்தையும் தனுவிடம் சொல்லி உன் அண்ணா சரியான பயந்தாங்குழிடி ஒரு சின்ன காயம் அதுக்கு போய் இவ்வளோ ஆர்ப்பாட்டம் என்று சொல்லி சிரிக்க தனு அவளை ஒரு அழுத்தமான பார்வை பார்த்தாள் உனக்கு இதுல அண்ணாவோட பயம் தெரியுது மிருது ஆனா எனக்கு இதுல அவர் முன் மேல வச்சிருக்கிற அன்பும் அக்கறையும் தான் தெரியுது என்றவள் மிருதுளாவை ஆழமாக பார்க்க தனு சொன்னதில் இருந்த உண்மை மிருதுளாவை சுட அவளால் பதில் பேச முடியாமல் போனது எனக்கு தூக்கம் வருது தனு நான் தூங்க போறேன் என்றவள் படுத்து கண்களை மூடிக்கொள்ள தனுவிற்கு ஐயோ என்றிருந்தது எப்பதான் இவ அண்ணாவை புரிஞ்சுக்க போறாளோ என்று தலையில் அடித்து கொண்டு தன் வேலையை பார்க்க செல்ல மருந்தின் உதவியில் மிருது நன்கு உறங்கியிருந்தாள் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு காலில் காயம் முழுவதும் குணமாகிவிட ஸ்ரவன் மிருதுளா டான்ஸ் ரிகர்சல் நல்லபடியாக முடிந்து காலேஜ் கல்ச்சுரல் நாளும் வந்துவிட்டது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஸ்ரவன் மிருதுளா டான்ஸ் தொடங்க இருக்க இருவரும் மேக்கப் ரூமில் ரெடியாகி கொண்டிருந்தனர் தனுவும் சிந்துவும் மேக்கப் ரூம் வெளியே அரட்டை அடித்து கொண்டிருக்க வேறு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஒருவன் தனுவை வர்ணித்து கிண்டல் செய்யவும் சிந்து அவனை சத்தம் போட தனு அவளை தடுத்து விட்டாள் விடு சிந்து வேணா பொறுமையாயிரு பிரச்சனை வேணா என்று தனு தடுக்க அவன் வரம்பு மீறி அசிங்கமாக பேசவும் பொறுக்க முடியாமல் சிந்து அவனை அடித்து விட்டு அவனை கண்டபடி திட்டியவள் இருடா நான் என் அண்ணாவை கூட்டிட்டு வர அப்புறம் இருக்கும் உனக்கு என்று கிளம்ப பிளீஸ் சிந்து பிரச்சனை வேணாம் வா போலாம் என்று சிந்துவை அங்கிருந்து இழுத்து கொண்டு சென்றாள் தனு சிந்து நடந்ததை நிலவனிடம் சொல்லி நீ வந்து அந்த நாயை நாலு சாத்து சாத்துனா என்று கூப்பிட நிலவனுக்கு உள்ளே தனுவை கிண்டல் செய்தவனை நினைத்து கொலை வெறி வந்தாலும் காலேஜ் லைஃப்ல இதெல்லாம் சகஜந்தான் இப்ப இந்த பிரச்சனை வேண்டாம் என்று நினைத்தவன் கோபத்தை மறைத்து கொண்டு சிந்து குட்டி இங்க நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் பெரிய மேட்ரா எடுத்துக்க கூடாது அப்படியே விட்டுடணும் என்றவன் திரும்பி தனுவை பார்த்தவன் அவளை சீண்ட நினைத்து ஆனா ஒன்னு சிந்துக்குட்டி இந்த வாழ்டிபையும் பார்த்து ஒருத்த ரசிச்சு கிண்டல் பண்ணிருக்கான் பாரு அவனையெல்லாம் என்ன சொல்றதுனே எனக்கு தெரியல சரியான ரசன கெட்டம் உண்டோ என்று தன் தலையில் அடித்து கொள்ள தனுவுக்கு மூக்குக்கு மேல் கோபம் வர தனுவும் நிலவனும் தங்கள் சண்டையை தொடங்கினர் கடைசியில் தனு போயும் போய் உங்ககிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்டா பாரு இந்த ஐஸ் குச்சி இவ்வளவு சொல்லணும் என்று சிந்துவை முறைத்தவள் நிலவனிடம் கோபித்து கொண்டு வாடிய முகத்துடன் அங்கிருந்து சென்றாள் நிலவனுக்கும் அவள் முகவாட்டம் கண்டு உள்மனம் வலிக்கத்தான் செய்தது ப்ரோக்ராம் முடியட்டுண்டே உன்னை கிண்டல் பண்ண நோய் தூக்கி போட்டு நல்ல நாள் மிதி மிதிச்சு உன்னை பார்த்த கண்ண நோண்டி அவன் கையிலேயே தர என்று நினைத்தவன் சிவன் அறைக்கு சென்றான் சிவன் ரெட் கலர் ஷர்ட் பிளாக் ஃபேண்டில் கம்பீர ஆன்மகனாக நிற்க அதே ரெட் அண்ட் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷன் லாங் கவுனில் முடியை அழகாக விரித்து விட்டு தலையில் அதே சிவப்பு வண்ண மலரில் செய்த கிரீடம் வைத்து தேவதை போல் வந்து நின்ற மிருதுளாவை விட்டு நகரவே மாட்டேன் என்று சிவன் கண்கள் சண்டித்தனம் செய்தது சிவன் மிருதுளா டான்ஸ் தொடங்கியது இரவாக நீ நிலவாக நான் உறவாடும் நேரம் சுகம் தானடா தொலையும் நொடி கிடைத்தேனடி இதுதான் காதல் அறிந்தேனடி இரவாக நீ நிலவாக நான் உறவாடும் நேரம் சுகம் தானடா தொலையும் நொடி கிடைத்தேனடி இதுதான காதல் அறிந்தேனடி 
என்ற பாடல் ஒழிக்க சிவனும் மிருதுளாவும் இணைந்து ஆடத் தொடங்கினர் அங்கிருந்த அனைவரும் அவர்களை விட்டு இம்மியளவும் கண்களை நகர்த்த முடியாதபடி தங்கள் நடனத்தின் மூலம் அனைவரையும் கட்டி வைத்தனர் அந்த பாடலும் இவர்களுக்காகவே எழுதியதை போல் இருக்க பாடல் வரிகளை இருவரும் உணர்ந்து உள்வாங்கி இணைந்து இழைந்து ஆடினர் கடைசியில் அடியே பெண்ணே அறியாத பிள்ளை நானே தாய்போல் எனை நீ தாங்கவா என்ற வரிகளில் ஸ்ரவன் தன் மொத்த காதலையும் கண்களில் தேக்கி தன் மித்துவை பார்க்க அந்த பார்வையில் மிருதுளாவை அவன் கண்களில் கைது செய்து வைத்தது பாடல் முடிந்தும் மிருதுளா சிவன் கண்களையே பார்த்து கொண்டிருக்க மாணவர்களின் கை தட்டும் ஓசையில் தான் இருவரும் பூமிக்கு இறங்கி வந்தனர் தனு அழுகையும் பதட்டமுமாக ஸ்ரவனின் மேக்கப் ரூம் வந்தவள் அங்கு நிலவனை பார்த்து அப்படியே நின்றாள் தனுவின் பயந்த முகம் கலங்கிய கண்களை பார்த்து அதிர்ந்த நிலவன் ஏ தனு என்னடி இது என்னாச்சு உனக்கு ஏ இப்படி பயந்து போயிருக்க என்னம்மா என்னாச்சு என்று பதட்டமாக கேட்க தனு சுற்றி அந்த ரூமை பார்த்து விட்டு ஸ்ரவனண்ணா எங்க என்று கேட்க அவள் குரலே சொன்னது ஏதோ பெரிய பிரச்சனை என்று அவன் அமுல் பேபியை பார்க்க போயிருக்கான் நீ எங்கிட்ட சொல்லுமா என்னாச்சு உனக்கு ஏன் இப்படி பேரஞ்ச மாதிரி இருக்க என்று கேட்டு முடிக்கும் முன்னே தனு மிருதுளாவின் அறைக்கு ஸ்ரவனை தேடி ஓடிவிட்டாள் நிலவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்னாச்சு இவளுக்கு ஏன் இப்படி பயந்து போயிருக்கா என்று நினைக்க அவனுக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை உடனே தனுவை தேடி ரூமை விட்டு வெளியே வர சிந்து வேகமாக வந்தவள் நிலவன் மீது மோதி நின்றாள் ஏ பார்த்து வா என்று அவளை விழாமல் பிடித்தான் நிலவன் சிந்து எதையும் கவனிக்காமல் டே அண்ணா நீ தனுவை பார்த்தியா என்று பதட்டமாக கேட்க நிலவனுக்கு மனதில் பயம் அதிகமானது ஏ என்னடி ஆச்சு ஏன் ரெண்டு பேரும் இப்படி பேரஞ்ச மாதிரி இருக்கீங்க என்ன ஆச்சு நீயாவது சொல்லி தொலையண்டி என்று அவன் கத்த போட நாயே எல்லாம் உன்னால தான் நான் அப்பவே எங்களை கிண்டல் பண்ண அந்த ராஸ்கலை வந்து அடின்னு சொன்னேன் நீ கேட்டியா பெருசா இதெல்லாம் சகஜனா டைலாக் பேசின இப்ப என்னாச்சு பாரு என்று அவனை திட்ட நிலவனுக்கு நொடிக்கு நொடி உள்ளம் பதறி துடித்தது ஏ என்னடி ஆச்சு எனக்கு ஒன்னும் புரியல பிளீஸ் டி தயவு செஞ்சு சொல்லு தனக்கு என்னாச்சு ஏன் அவன் பயந்து போயிருக்கா கொஞ்ச நேரம் முன் சிந்துவிடம் அடி வாங்கிய கோபத்தில் இருந்தவன் தனு தனியாக ரெஸ்ட்ரூம் செல்வதை பார்த்து தன் நண்பர்களுடன் சென்று தனு அசந்த நேரம் பார்த்து அவளை பின்னால் இருந்து கட்டி பிடித்து அவள் உடலில் கண்ட இடத்தில் கை வைக்க தனு உடலெல்லாம் நெருப்புப்பட்டது போல் துடித்தாள் கத்தி யாரையாவது கூப்பிட பார்க்க இன்னொருவனோ அவள் வாயை இறுக்கி மூடிவிட அவளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் போனது கண்களில் கண்ணீர் கோடுகளாக விழ தன் முழு பலத்தையும் திருட்டி அவனிடமிருந்து தப்பிக்க பார்க்க பாவ மதுவும் அவளால் முடியாமல் போனது உன்னை சும்மா கிண்டல் பண்ணதுக்கு உன் ஃப்ரெண்ட் என்னை அடிச்சுட்டு பெருசா அவன் அண்ணனை கூட்டிட்டு வரேன்னு முறுக்கிட்டு போனால இப்ப போய் இங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுடி சொல்லி யார வேணாலும் கூட்டிட்டு வாடி என்று திமிராக சொன்னவன் அவளை தள்ளிவிட்டு அங்கிருந்து செல்ல தனுவுக்கு உயிரே போய்விட்டது மொத்த உடலும் ஊசி குத்துவது போல் இருக்க நிற்க கூட முடியாமல் தரையில் அப்படியே உட்கார்ந்து முகத்தை கைகளால் மூடி கதறியவள் மனம் அடுத்த நொடி நிலவனை தான் தேடியது நடந்ததை அவனிடம் சொல்ல உடனே வேகமாக நிலவனை தேடி வந்தவள் நிலவனை பார்த்ததும் அவன் கொஞ்ச நேரம் முன் அவளை கிண்டல் செய்தது நினைவு வர தன் நிலையை அவனிடம் சொல்ல விரும்பாமல் ஸ்ரவனை தேடி ஓடினாள் தனுவிடம் சில பேர் வம்பு செய்வதை கவனித்த தனுவின் மற்றொரு தொழில் உடனே ஓடி வந்து சிந்துவிடம் விஷயத்தை சொல்ல சிந்து உடனே தனுவை தேடி ஓடினாள் சிந்து சொன்னதை கேட்ட நிலவனின் ஒவ்வொரு நரம்பும் கோபத்தில் விடைத்து நிற்க சிந்துவின் கையை இறுக்கி பிடித்தவன் அவன் யாருன்னு எனக்கு காட்டு சிந்து என்றவன் கொலை வெறியுடன் தன்னவளை தொட்டவன் கைகளுக்கு அவன் உடலில் இருந்து விடுதலை கொடுக்கும் எண்ணத்தில் சிந்துவை இழுத்து சென்றான் நா அந்த ரஸ்கல் தானே தனுக்கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணான் என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் நிலவன் கொடுத்த அடியில் வாயில் பற்கள் உடைந்து ரத்தம் சொட்ட கீழே விழுந்து கிடந்தான் சிந்து கை காட்டியவன் நிலவன் அடிப்பதை பார்த்து அடி வாங்கியவனின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிலவனை அடிக்க வர சரியான நேரத்தில் ஸ்ரவன் விஸ்வா பரத் 
பிரேம் அங்கு வந்துவிட ஏற்கனவே தனு சொன்னதை கேட்டு கோபத்தின் உச்சியில் இருந்த நண்பர்கள் நிலவனை அடிக்க வந்ததை பார்க்கவும் நண்பர்கள் ஐந்து பேரின் அடியும் அந்த பசங்க உடம்பில் இடியனை இறங்கியது அவர்கள் முகமெங்கும் ரத்தம் சொட்ட கை கால்கள் உடைந்து சுருண்டு விழுந்தவர்களை பார்த்தும் நிலவனுக்கு கோபம் குறையவில்லை மேலும் அவங்களை தூக்கி போட்டு மிதிக்க ஷ்ரவன்தான் அவனை தடுத்து அழைத்து வந்தான் தனு தன் கைகளை கட்டி கொண்டு தன் உடலை இருக பற்றி அழுதபடியே இருக்க சிந்து அவளை அணைத்தபடி இருந்தாள் நிலவன் இன்னமும் கோபம் சற்றும் குறையாத முகத்துடன் தருவை முறைத்து கொண்டு இருந்தான் டே நிலவா தனு ரொம்ப பயந்து போயிருக்கு இப்ப அவ ஹாஸ்டல் போனா சரியா இருக்காது நீ அவளவும் உன் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போ மித்துவுக்கு இங்க நடந்தது தெரியாது அவ பேக் ஸ்டேஜ்ல இருக்கா நான் அவளையும் சிந்துவையும் கூட்டிட்டு வரேன் நீ முதல்ல தனுவை இங்க இருந்து அழைச்சிட்டு போப்போ பிரியாமா கூட இருந்தா அவ பெட்டரா ஃபீல் பண்ணுவா நீ சீக்கிரம் அவளை கூட்டிட்டு போடா என்று ஸ்ரவன் நிலவனை விரட்ட நிலவனம் தனுவை பார்க்க அவளும் எதுவும் சொல்லாமல் அவனுடன் சென்றாள் காரில் வரும்போது அவனும் எதுவும் பேசவில்லை தனுவும் எதுவும் பேசவில்லை நிலவன் தனுவுடன் வீட்டிற்குள் நுழைய அங்கு யாரும் இல்லை என்ற போதுதான் நிலவனுக்கு நினைவு வந்தது அவன் அம்மா பிரியா ஒரு கல்யாணத்திற்காக வெளியே சென்று இருப்பது அதுவும் நல்லதுக்குத்தான் என்று நினைத்தவன் திரும்பி தனுவை பார்க்க அவளும் நிலவனைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நிலவனின் இழுத்து பிடித்து வைத்திருந்த பொறுமை எல்லை தாண்ட தடுவின் கையை பிடித்து இழுத்து அவளை சுவரோடு சாய்த்து அவள் நகர முடியாதபடி இருக்கு பிடித்தவன் கண்களில் அத்தனை கோபம் வேதனை இயலாமை என்று எல்லா உணர்வுகளும் கலந்திருக்க தனுவும் அவனை கண்கள் சிவக்க முறைத்து கொண்டிருந்தாள் ஏண்டி உனக்கு எவ்வளோ திமிர் இருந்தா அங்க நான் அவ்வளோ கேட்டுட்டும் எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம ஸ்ரவன நான் எங்கன்னு கேட்டுட்டு அவங்கிட்ட ஓடியிருப்பேன் என்ன விட ஸ்ரவன் உனக்கு அவ்வளோ முக்கியமா போயிட்டானாடி சொல்லுடி அப்ப உனக்கு என்ன விட ஸ்ரவன் தான் முக்கியம் இல்ல உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா எங்கிட்ட சொல்லணும்னு உனக்கு தோணல இல்ல என்று கேட்டவனின் குரலில் கோபம் அனலாய் திரித்தது நிலவனுக்கு இப்போது புரிந்திருக்கும் மிருதுளா நிலவனுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது ஸ்ரவனுக்கு ஏன் உள்ளே பற்றி எரிந்தது என்றும் தன் மீது அவ்வளவு கோபம் வந்தது என்றும் தனுவும் அவனை விட அதிகமான கோபத்தோடு சத்தமாக கத்தி ஆமடா எனக்கு ஸ்ரவன் அண்ணன் தாண்டா எனக்கு முக்கியம் நான் ஏண்டா உங்ககிட்ட என் பிரச்சனையை சொல்லணும் சொல்லுடா எதுக்கு சொல்லணும் ஏன் சொல்லணும் நான் யாருடா உனக்கு நான் என்ன உன் அருமை தங்கச்சி சிந்துவா இல்ல ஆசை தங்கச்சி மிருதுளாவா எனக்கு ஒண்ணுன்னா நீ வந்து கேக்குறதுக்கு நான் உனக்கு யாரோ தானே நான் எதுக்குடா உங்ககிட்ட சொல்லணும் நீ யாருடா எனக்கு என்று கண்களில் கண்ணீர் பெருக வழியோடு வந்த அவள் வார்த்தைகள் சொல்லி முடியும் முன் அவளின் மென்மையான இதழ் நிலவனின் வன்மையான இதழால் சிறை பிடிக்கப்பட்டு இருந்தது அவள் இதழில் தன் மனதின் மொத்த கோபத்தையும் நிலவன் இறக்கி வைக்க இது நாள் வரை தனுவிடம் மட்டும் அவனுக்கு ஏற்பட்ட உணர்வுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று பதில் தேடிக்கொண்டிருந்தவனுக்கு அதற்கான பதில் இன்று இப்போது இந்த முத்தத்தில் கிடைத்தது கோபத்தில் ஆரம்பித்த முத்தம் இப்போது தாபத்தில் கொண்டுவிட முழுவதுமாக தனுவை ஆட்கொண்டான் தன்னை முழுவதும் உணர்ந்தவன் தன்னவளுக்கும் அதை உணர்த்தினான் தன் முத்தத்தின் வழி அழகாக நடந்து கொண்டிருந்த முத்த யுத்தத்தை மூச்சு திணறல் வந்து முடித்து வைக்க தனு இமைக்காமல் நிலவன் கண்களையே பார்த்தாள் அந்த முத்தமே அவளுக்கு உணர்த்தியது நிலவன் அவளுக்கு யார் என்று தனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றதும் தன் மனது முதலில் ஏன் அவனை தேடியது என்று நிலவன் தனு காதருகில் குறிந்தவன் சிந்துவும் மிருதுவும் எனக்கு உயிருண்ணா நீ என்னோட உயிர் மூச்சுடி இனி நீ இல்லை உன் மூச்சு காத்து கூட எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் எவனாவது உன்னை தொட்டதில்லை பார்த்தாலே அவனை கொண்டுடுவேன் என்ற நிலவனின் உறுதியான குரல் தனுவின் செவியோடு அவள் மனதையும் நிறைக்க அவன் மேல் அவள் மனதில் இருந்த காதலை உணர்ந்த தனு அவனை காற்று கூட நுழைய முடியாதபடி இருக்கி அணைத்தாள் காதல் பதினொன்று மேடம் மேடம் என்ற குரலில் தனு நிகழ்காலத்திற்கு வர நாஸ்தான் அவளை எழுப்பியிருந்தாள் நிலவனை பற்றி யோசித்தவள் அப்படியே உறங்கிவிட ஹாஸ்பிட்டல் நர்ஸ் வந்து எழுப்பியதும் எழுந்தவள் நர்ஸை பார்க்க அவங்க ரிப்போர்ட் எல்லாம் ஓகே மேடம் டாக்டர் உங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாரு இது அவங்க மெடிசன்ஸ் என்று மருந்தை கொடுத்து விட்டு நர்ஸ் அங்கிருந்து சென்று விட இங்கு தனுவின் நினைவு முழுவதும் நிலவன் தான் நிறைந்து இருந்தான் அவள் கண்ணீர் அவள் அனுமதி இல்லாமல் அவள் கண்களை நினைக்க நிலவன் கடைசியாய் தன்னிடம் பேசியதை நினைத்தவள் 
அடித்த நொடி கண்களை துடைத்தாள் அவன் நினைவுகளையும் சேர்த்து துடைத்திருந்து விட்டு எழுந்து மிருதுளாவிடம் வந்தாள் மிருது உன் ரிப்போர்ட் எல்லாம் ஓகே நீ இப்போ ஓகேனா நாம இன்னைக்கே ஊருக்கு கிளம்பலாம் உன்னால டிராவல் பண்ண முடியுமா ஐ எம் ஓகே தனு பெரிய ஆடியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி ஆல் ரைட் நாம் இன்னைக்கே கிளம்பலாம் எங்கு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து நேராக ஹோட்டலுக்கு சென்றவர்கள் தங்கள் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த கோயம்புத்தூர் ஃபிளைட்டில் டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு பறந்தனர் ஹந்தி மாலை பொழுது மிருதுளாவும் தன்யாவும் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கினர் தன்யாவின் அப்பா செல்வகுமார் அவர்களை அழைத்து செல்ல வந்திருந்தார் அவரை பார்த்த பெண்கள் இருவரும் ஓடி வந்து அவரை அணைத்து கொள்ள மூன்று வருடம் கழித்து மிருதுளாவை பார்த்தவர் அவளை நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டார் எப்படி இருக்க மிருதுமா என்று வாஞ்சையோடு கேட்க மிருதுளாவின் கண்கள் கலங்கிவிட்டது பெற்ற தந்தையின் அன்பை பார்க்காத மிருதுளாவுக்கு அந்த குறை தெரியாமல் இருக்க ஒரே காரணம் செல்வகுமார்தான் இன்று வரை அவரும் சரி அவர் மனைவியும் சரி தன்யாவையும் மிருதுளாவையும் வித்தியாசமாக பார்த்ததில்லை மிருதுளாவையும் தன் சொந்த மகள் போல் பார்த்தனர் அவர்களை நினைக்கும் போதே மிருதுளாவின் மனம் நிறைந்து விட்டது நான் நல்லா இருக்கேன்பா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்க என்று கேட்க இங்கு தனு மூஞ்சை தூக்கி வைத்து கொண்டாள் செல்வம் பார்த்து சிரித்தவர் என்ன தன்யா மூஞ்ச மூணு மழத்துக்கு தூக்கி வச்சிருக்க என்ன என்று சிரிப்போடு கேட்க ஏற்கனவே மிருதுளா பற்றி பல விஷயங்களை தன்னிடம் தன் தந்தை மறைத்திருப்பதை எண்ணி கோபத்தில் இருந்தவள் இப்போது தன்னை விட்டு மிருதுளாவை மட்டும் அவர் கொஞ்சுவதை பார்த்து இன்னும் கடுப்பாகி போங்க எங்கிட்ட பேசாதீங்க போய் உங்க செல்ல பண்ணும் மிருதுகிட்டயே கொஞ்சிட்டு இருங்க நான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியல போல என்று உதட்டை சுழித்து ஒழுங்கு காட்டியவள் முகத்தை திருப்பி கொள்ளவும் செல்வமும் மிருதுளாவும் அவளை பார்த்து சிரிக்க அதில் இன்னும் கடுப்பானாள் போங்க நான் திரும்பி யூஎஸ்ஏ போறேன் என்று முகத்தை பாவம் போல் வைத்து கொண்டாள் அப்ப எப்படிடா என் செல்ல பொண்ண மறப்ப நீ என்ன தங்க கட்டி பட்டு குட்டியாச்சே வாடா என் தங்கோ என்று இருக்கை நீட்ட தனு அவரை கட்டி கொண்டவள் மிருதுளாவையும் சேர்த்து கட்டி கொண்டாள் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து வெளியே வந்த மிருதுளா பா நீங்க தனுவ கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போங்க நான் வீட்டுக்கு போய் அம்மாவை பார்த்துட்டு வரேன் என்று சொல்ல ஏண்டா மிருது இப்ப உடனே எதுக்கு போகணும் நாளைக்கு போகலாமில்ல என்றார் செல்வம் அவருக்கு தெரியும் மிருதுளா அங்கே சென்றால் அவள் மனம் வருந்தும்படி கவிதா ஏதாவது சொல்வார் என்று வந்த உடனே எதற்கு அவள் கஷ்டப்பட வேண்டும் என்றுதான் அவர் மிருதுளாவை தடுத்தார் மிருது அவரை பார்த்து மென்மையாக சிரித்தவள் இல்லப்பா சில விஷயத்த முடிக்க வேண்டியிருக்கு அதை இன்னைக்கு முடிச்சுடுற நான் அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமையும் செஞ்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே செய்ய ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு தான் நான் அவங்கள பார்க்கறது கடைசி நான் போயிட்டு வந்துடுறேன்ப்பா என்றவள் தனியாக கேப் பிடித்து சென்று விட தனுவும் செல்வமும் தங்கள் வீடு வந்து சேர்ந்தனர் வீட்டிற்கு வந்த அடுத்த நிமிடம் தனு ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்த்து விட்டாள் இத்தனை நாளில் ஏ மிருதுவை பற்றி இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த என்கிட்ட சொல்லலை என்று கத்தி அவள் சண்டை போட டாக்டர் லக்ஷ்மி ஏற்கனவே மிருதுளாவை பற்றிய உண்மை தனுவிற்கு தெரிந்துவிட்டது என்று செல்வத்திற்கு சொல்லி இருந்ததால் அவர் தனுவை எதிர்கொள்ள தயாராக இருந்தார் தனு தன் மொத்த கோபத்தையும் கொட்டி தீர்க்கும் வரை பொறுமையாக இருந்தவர் அவள் அமைதியானதும் பேசி முடிச்சியா தனு இப்ப நான் பேசலாமா என்றார் தனு மௌனமாக தலையாட்டினார் செல்வம் பொறுமையாக நடந்த அனைத்தையும் சொன்னவர் நாங்க இதெல்லாம் செஞ்சது மிருதுவோட நல்லதுக்கு தாண்டா ஆனா நாங்களே எதிர்பார்க்காத ஒன்ன மிருதுளா செஞ்சுட்டான் அவ அவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செய்ய துணிவான சத்தியமா நான் நினைக்கல விஷயம் எங்களுக்கு தெரியும் போது எல்லாம் எங்க கைய மீறி போயிடுச்சு எங்களால அப்ப ஒன்னும் செய்ய முடியாத நிலைமை இதையெல்லாம் உங்ககிட்ட மறைச்சதுக்கு காரணம் இந்த நிமிஷம் வரை எங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும்னு மிருதுளாவுக்கு தெரியாது உனக்கு தெரிஞ்சா நீ அவகிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவியோனு தான் நான் உங்ககிட்டையும் மறைச்சேன் இப்போதைக்கு மிருதுளாவுக்கு நடந்த எதுவும் தெரிய வேண்டாம் என்றவர் குரலில் நீ அவளிடம் எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்ற கட்டளை இருக்க தனுவும் சரி என்று தலையாட்டினாள் இங்கு மிருதுளா வீட்டில் அவள் ஊரிலிருந்து வருவது தெரிந்து அனிதா அவள் கணவன் அஜய் அவன் மனைவி என்று அனைவரும் இருந்தனர் ஆனால் அவளை அன்போடு வாய் என்று அழைக்கத்தான் அங்கு யாரும் இல்லை அவள் வேலையை விட்டு விட்டு வந்ததால் கவிதா ஒரு பக்கம் திட்டிக் கொண்டிருக்க அஜயும் அனிதாவும் கவிதாவிற்கு பின்பாட்டு பாடினர் அங்கிருந்த யாரும் மிருதுளா எப்படி இருக்கிறாள் என்றோ அவளுக்கு தலையிலும் காலிலும் அடிபட்டிருப்பதை பற்றியோ ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கவில்லை இதையெல்லாம் எதிர்பார்த்தே அங்கு வந்திருந்தாள் மிருதுளா 
அனைவரும் பேசி முடிக்கும் வரை காத்திருந்தவள் மெதுவாக கவிதா அருகில் வந்து ஒரு செக்கை அவரிடம் தந்தாள் இதுவரை அவள் சம்பாதித்த மொத்த பணத்தில் கொஞ்சத்தை மட்டும் தனக்கென வைத்துக் கொண்டு மீதி இருந்த மொத்த தொகைக்கு செக் போட்டு கவிதாவிடம் தந்தவள் கவிதாவை ஆழமாக ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டாள் தனு வீட்டிற்கு வந்த மிருதுளா எதுவும் பேசவில்லை அங்கு யாரும் அவளை எதுவும் கேட்கவும் இல்லை மிருதுளா வீட்டில் என்ன நடந்திருக்கும் என்று அனைவருக்கும் தெரியும் என்பதால் யாரும் எதுவும் பேசவில்லை இரவு உணவை முடித்துவிட்டு அமைதியாக படுக்க சென்று விட்டனர் மிருதுளாவுக்குத்தான் உறக்கம் வராமல் ஆட்டம் காட்டியது தன்னை பெற்ற தாய் தன் தலையில் அடிபட்டு இருப்பதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கவில்லையே என்பது அவள் நெஞ்சில் முள்ளாய் குத்த அவள் மனது அவளையும் அறியாமல் சிவனை நினைத்தது அவனை விட்டு பிரிந்த இத்தனை ஆண்டுகளில் தனிமையில் இருக்கும் சில நேரம் அவளுக்கு சிவன் ஞாபகம் வருவதுண்டு அதை வலுக்கட்டாயமாக ஒதுக்கி வைத்து அடுத்த வேளை பார்க்கும் மிருதுளாவால் இன்று ஏனோ அவன் நினைவுகளை ஒதுக்க முடியவில்லை காலையில் தனு அவன் பெயரை சொல்லி கேட்டதில் இருந்து அவளுக்கு ஸ்ரவனுடன் இருந்த நாட்களும் நினைவுகளும் அவனின் ஒவ்வொரு குறும்பு செயல்களும் அவள் கண்முன் வந்தது தனக்கு ஒரு சின்ன காயம் பட்டதற்கு அன்று ஸ்ரவன் எப்படி துடித்தான் என்பது அவள் கண்முன் வர உறங்க முடியாமல் தவித்தால் மிருதுளா இன்றோடு மிருதுளாவும் தன்யாவும் கோயம்புத்தூர் வந்து ஒரு வாரம் ஓடிவிட்டது தனு இந்த ஒரு வாரத்தில் மிருதுளாவுக்கே தெரியாமல் அவளை சுற்றி ஒரு பெரிய திட்டம் போட்டு அதை செயல்படுத்தவும் செய்தாள் இனி அடுத்து வரும் ஒவ்வொரு நாளும் தன் வாழ்வில் ஏற்பட போகும் மாற்றத்தையும் மறைந்திருந்த பல இரகசியங்கள் வெளிவரப் போவதையும் அறியாமல் மிருதுளா தன் புது வேலைக்கு தயாராகி கொண்டிருந்தாள் மிருது இன்னைக்கு நீ ஃப்ரீயா ஈவினிங் ஷாப்பிங் போகலாமா என்னடி திடீர்னு ஷாப்பிங் என்ன விசேஷம் ஏ மறந்துட்டியா இன்னும் ரெண்டு நாளில் உன் பர்த்டே வருது அதுக்கு தான் ஷாப்பிங் உன் பேரை சொல்லி நானும் நைஸாக அப்பா கிட்ட பிட்டு போட்டுக்குவேன் என்று கண்ணடிக்க மிருதுளாவுக்கு அப்போது தான் தன் பிறந்த நாள் நினைவே வந்தது பிறந்ததிலிருந்து அவள் பிறந்த நாள் கொண்டாடியது கிடையாது அவளுக்கு அந்த நாள் நினைவில் கூட இருப்பதில்லை தனவுடன் பழக ஆரம்பித்த பிறகுதான் அவளின் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளையும் தனவின் அம்மா நினைவு வைத்து மிருதுளாவுக்கு புது ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்து கோவிலுக்கு கூட்டிச் செல்வார் ஆனால் ஸ்ரவன் அவள் வாழ்வில் வந்த பிறகு அவளின் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளும் தூள் பறக்கும் ஸ்ரவன் நிலவன் சிந்து பிரியாமா தனு பரத் பிரேம் என்று அனைவருடனும் சேர்ந்து தன் பிறந்த நாளை கொண்டாடியதை நினைத்து பார்த்தவள் அந்த நினைவுகளில் மூழ்கினாள் கடைசியாக ஸ்ரவனுடன் இருந்த அவள் பிறந்த நாள் அவள் நினைவில் நிழலாடியது காதல் பனிரெண்டு ஸ்ரவன் மிருதுளாவுடன் அனைவரின் படிப்பும் முடிந்தது மூன்று வருடம் மூன்று நிமிடம் போல் ஓடிவிட்டது சிந்து அவள் வீட்டில் ரெண்டு நாள் வந்து தங்கிவிட்டு தான் ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இருந்ததால் தனவும் மிருதுவும் தங்களின் பொருட்களை எல்லாம் பேக் செய்து கொண்டு சிந்து வீட்டிற்கு சென்று விட்டனர் அன்று பிரியாமா வீட்டில் இல்லை மொத்த வானரங்களும் இரவு பனிரெண்டு மணி வரை ஹாலில் உட்கார்ந்து அரட்டை அடித்து கொண்டிருக்க ஷவன் நிலவன் மற்றும் விஸ்வாவுக்கு ஏதோ சிக்னல் செய்தான் உடனே நிலவனும் விஸ்வாவும் தங்கள் மொபைலில் தனு சிந்துவுக்கு மெசேஜ் அனுப்பினர் அந்த மெசேஜை பார்த்த சிந்துவும் தனுவும் ஒரு நமட்டு சிரிப்பு சிரித்து விட்டு தலையாட்ட நிலவனும் விஸ்வாவும் பிரேமையும் பரத்தையும் அங்கிருந்து கூட்டி சென்று கரண்டை ஆஃப் செய்ய திடீரென அரை இருட்டானதில் மிருதுளா பாய்ந்து விட்டாள் ஐயோ நிலானா என்னாச்சு திடீர்னு ஏன் கரண்ட் கட்டாச்சு எனக்கு பயமா இருக்குன்னா சீக்கிரம் லைட்டை போடுங்க என்று கத்த ஏய் அமுல் பேபி கொஞ்சம் நேரம் வாய முடி சும்மா கத்துக்கிட்டு அதான் உன்னை சுத்தி இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கல்ல என்ன பயம் வேண்டி இருக்கும் உனக்கு ஏண்டே சினிமாவில் கடத்திட்டு போறப்ப ஹீரோயின் கத்துற மாதிரி கத்துற எருமை உன் வாயோட ஜிப்பை கொஞ்சம் இழுத்து மூடி வை நான் போய் கேண்டில் எடுத்துட்டு வரேன் என்றவள் தனுவின் கையை சுரண்ட ஷவன் மிருதுளாவுக்கு தனிமை கொடுக்க விரும்பி தனுவும் மெதுவாக அங்கிருந்து நழுவினாள் மிருது இருட்டில் பயந்து போய் உட்கார்ந்து இருக்க திடீரென தன் அருகில் நெருப்பின் வெளிச்சம் வரவும் அவள் திரும்பி பார்க்க அங்கே முகம் முழுவதும் ஆலை மயக்கும் மந்தகாச புன்னகையுடன் சுண்டி இழுக்கும் தன் காந்த கண்களால் மிருதுளாவை காதலாக பார்த்தபடி இதய வடிவ அழகிய ஐஸ்கிரீம் கேக்கை கையில் ஏந்தியபடி மிருது அருகில் வந்து அழகாக சிரிக்க 
அந்த சிரிப்பில் தன்னை மறந்து ஸ்ரவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் முருதலா அவள் காதருகே வந்த ஸ்ரவன் ஹாப்பி பர்த்டே மித்து என்று சொல்ல அவன் காதில் உரசிய அவன் மீசை முடி அவள் உணர்ச்சிகளை உரசியதென்றால் வண்டு குடைந்த மூங்கிலில் செல்லும் காற்று தேன் கலந்த மெல்லிசையாய் வெளிவருவது போல் குழைந்து வந்த அவனின் குரல் அவள் உயிரையே சென்று உரசியது விழியமைக்கும் நேரம் கூட வீணாக்காமல் அவனை பார்த்து கொண்டு இருந்தால் அவன் மித்து சிவன் கொஞ்ச நேரம் அவளின் ஆளை கொள்ளும் அழகு கண்களில் தன்னை அவள் பார்ப்பதை பார்த்து ரசித்தவன் மெதுவாக கி மித்து ஏய் என்னடி ஆச்சு கண்ணை திறந்துட்டு தூங்குறிய அணி ஐஸ்கிரீம் கேக் கரையுது சீக்கிரம் கேக் பட் பண்ணு என்று குறும்பு கலந்த குரலில் அவன் அவளை அழைக்க அதில் உணர்வு பெற்றாள் தன்னை மறந்து இத்தனை நேரம் அவனை ரசித்ததை எண்ணி தன்னை தெட்டி தீர்த்தவள் கேக்கை விட்ட அந்த கேக் துண்டை ஸ்ரவன் கையில் எடுத்து மிருதுளாவுக்கு ஊட்டி இந்த பர்த்டே உனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் நீ நீயா செலிப்ரேட் பண்ற கடைசி பர்த்டே இதுதான் என்று சொல்ல மிருதுளாவுக்கு அவன் சொல்வது என்ன என்று புரியாமல் அவனை கேள்வியாக பார்க்க ஸ்ரவன் ஏதோ சொல்ல வர அதற்குள் வானரப்படை அங்கு வந்து விட்டது அதுக்கப்புறம் ஒரே கூத்தும் கும்மாளமும் தான் இரவு ரொம்ப நேரம் ஆட்டம் போட்ட கலைப்பில் எல்லோரும் தூங்க போய்விட மிருதுளா மனது ஒரு நிலை இல்லாமல் தவித்து கொண்டிருந்தது ஏ இப்ப எல்லாம் ஸ்ரீவன் பக்கத்துல வந்தா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது அவனை விட்டு தள்ளி இருக்கணும்னு நினைக்க நினைக்க அவன் பக்கம் இன்னும் நெருங்கி போறேன் அவன் பணக்காரன் இதெல்லாம் நமக்கு சரிபட்டு வராது என்று அவள் உள்மனம் அவளை எச்சரிக்க நம்ம படிப்பு முடிஞ்சு போச்சு இனி ஒரு வேலையை தேடிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை பார்க்கணும் முடிஞ்சவரை ஸ்ரவனை விட்டு தள்ளி இருக்கணும் என்று நினைத்தவள் மனதில் ஸ்ரவனின் கெட்ட நேரமோ என்னமோ ஏற்கனவே அர்ச்சனா ஸ்ரவனை பற்றி சொன்னது வேறு அந்த நேரம் பார்த்து அவளுக்கு ஞாபகம் வந்து தொலைய நாளை நடக்க போகும் நிகழ்வு தெரியாமல் மொத்தமாக ஸ்ரவனை விட்டு விலக முடிவெடுத்தாள் ஸ்ரவன் ஏதோ யோசித்தபடி மாடியில் நிற்பதை பார்த்த நிலவன் அவனிடம் வந்து ஏண்டா இன்னும் நீ தூங்க போகல ஏன் எங்க நின்றுட்டு இருக்க என்று கேட்டவன் சிவன் முகம் பார்க்க அது வெகுவாக குழம்பி இருந்தது டே மச்சி என்னடா ஆச்சு ஏன் முகம் இவ்வளோ குழப்பமா இருக்கு மிருது கூட எதுவும் பிரச்சனையா என்ன போடாடே நீ வேற கடுப்பேத்திட்டு அவ ஏதாவது பேசினாதான பிரச்சனை வர அவதான் வாயே திறக்க மாட்டேங்கிறாள இந்த மூணு வருஷமா நானும் என்னோட மனசு அவளுக்கு பல வழியில புரிய வச்சுட்டேன் ஆனா இப்ப வர அவகிட்ட சின்ன மாற்றம் கூட இல்லடா முதல்ல என்னை எப்படி பார்த்தாலும் அப்படியேதான் இப்பவும் பாக்குறான் என்ன முன்னாடி அவ கண்ணுல ஒரு பயம் தெரியும் இப்ப அது இல்ல கூடவே இப்ப எல்லாம் எனக்கு அவ கண்ணுல வேற ஏதோ மாற்றம் தெரியுது மச்சு ஏன் இப்ப கூட நான் கேட்கோடா முன்னாடி நிக்கும் போது பார்த்தாலே ஒரு பார்வை அப்பா எனக்கு அப்படியே வானத்துல பறக்குற மாதிரி இருந்துச்சுட்டான் ஆனா அந்த பார்வைக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கும் தெரியல அவளுக்கும் புரியல அவ ஏன் என்னை விட்டு விலகி விலகி போறா அவ என்ன புரிஞ்சிக்கலையா இல்ல அவளுக்கு என்னதான் பிரச்சனை என்ன சரியா நான் அவளுக்கு புரிய வைக்கலையான்னு ஒரே குழப்பமா இருக்கு மச்சி அவளுக்கு என்ன புடிச்சிருக்கு ஆனா ஏன்னு தெரியல அவளை என்கிட்ட வரவிடாம ஏதோ ஒண்ணு தடுக்குது அது என்னன்னு தான் எனக்கு புரியல என்றவன் முகம் சோகத்தில் வாடிவிட்டது டே என்னடா நீ அவ சின்ன பொண்ணுடா நீ தான் பார்க்குற இல்ல அவ இன்னும் குழந்தையாவே தான் இருக்கான் போக போக எல்லாம் சரியாகிடும் சீக்கிரம் அவளுக்கு உன் காதல் புரியும் நீ கவலைப்படாத இல்லடா இதுக்கு மேல எனக்கு பொறுமை இல்லை இவ்வளோ நாள் என் மனசு புரிஞ்சு அவளே என்கிட்ட வருவான்னு காத்திருந்த ஆனா இப்ப அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இல்லடா அவ எதையோ மனசுல வச்சுட்டு வேணும்னே என்னை விட்டு விலகி போறா எங்க அவ என்னை விட்டு ஒரேடியா போயிடுவாளோன்னு மனசுல ஒரு பயம் வந்துடுச்சு என்று அவன் குரல் உடைந்து விட்டது அவ இல்லன்னா எனக்கு வாழ்க்கையே இல்ல நிலவா ஐ கண்ட் லிவ் வித் அவுட்டர் என்று கத்தியவன் தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு இனி எதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல எனக்கு என் மித்து வேணும் அவ என் கூடவே இருக்கணும் அதுக்காக நான் எதையும் செய்வேன் என்று உறுதியாக சொன்னவனை பார்த்த நிலவனுக்கே சற்று பயம் வந்தது டே என்னடா சொல்ற நீ என்ன பண்ண போற என்று பதற சிவன் தான் செய்து வைத்திருக்கும் ஏற்பாடுகளை சொன்னான் சிவன் சொன்னதை கேட்ட நிலவனுக்கு உள்ளுக்குள் பெரும் அதிர்ச்சிதான் டே எப்படிடா எப்ப இந்த வேலையை பார்த்த நீ ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல இதெல்லாம் சரிபட்டு வருமா மச்சி மிருதுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சா அவ இதுக்கு ஒத்துக்குவாளா எனக்கு வேற வழி தெரியல நிலவா 
என்னமோ இப்பெல்லாம் மனசில் இனம் புரியாத ஒரு பயம் மித்து என்னை விட்டு ரொம்ப தூரம் போகிற மாதிரி தோணுதுடா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும் மச்சி அதனால தான் இப்படி ஒரு முடிவெடுத்தேன் என்று ஸ்ரவன் கண் கலங்க நிலவனுக்கும் அவன் பயம் சரி என்றே பட்டது அவனும் மிருதுளாவை பார்த்து கொண்டுதானே இருக்கிறான் சரி விடுடா என்று அவனை தோளோடு அணைத்தவன் நீ முடிவு பண்ணிட்டா ஸோ நோ மோர் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எப்படியோ எல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சால் சரிதான் நீ போய் தூங்கு காலையில் சீக்கிரம் கிளம்பணும்ல என்று குறும்பாக சொன்னவன் ஸ்ரவனை அழைத்து சென்றான் மறுநாள் காலையில் தனுவும் மிருதுவும் கிளம்பி தனு வீட்டிற்கு வந்து விட்டனர் தனு அம்மா தங்கமணி தனுவையும் மிருதுளாவையும் அழைத்து கொண்டு கோவிலுக்கு செல்ல செல்வகுமார் அவர்களை கோவிலில் இருந்து நேராக மிருதுளா வீட்டிற்கு வர சொல்லிவிட்டு சென்றார் தங்கமணிக்கு விஷயம் என்னவென்று தெரியும் என்பதால் கோவிலில் இருந்து மிருதுளாவை அழைத்து கொண்டு அவள் வீட்டுக்கு சென்றனர் மிருதுளா தன் கையில் இருந்த மோதிரத்தை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் நடந்தது அனைத்தும் நிஜமா இல்லை கனவா என்று புரியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் இது உண்மைதானா எனக்கும் ஸ்ரவனுக்கும் நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிடுச்சா இன்னும் கொஞ்ச நாளை எனக்கும் ஸ்ரவனுக்கு கல்யாணமா என்று நினைத்த போதே அவளுக்கு தலை சுற்றியது ஸ்ரவன் மிருது எங்கு தனக்கு கிடைக்காமல் போய்விடுவாள் என்று பயந்தவன் உடனே மிருதுளாவை கல்யாணம் செய்து வடிக்கும்படி அவன் அப்பா அம்மாவிடம் கேட்க ஏற்கனவே அவன் மிருதுளாவை காதலிக்கும் விஷயம் அவர்களுக்கு தெரியும் என்பதால் அவர்களும் சம்மதித்து அடுத்த நாளே செல்வகுமாரை வைத்து மூர்த்தி கவிதாவிடம் இது பற்றி பேசினர் வசதியான இடம் என்பதால் கவிதாவும் மூர்த்தியும் உடனே சம்மதித்து விட்டனர் மிருதுளா ஊருக்கு வரும் நாளே சிம்பிளாக வீட்டில் நிச்சயதார்த்தம் வைத்து விட்டு கல்யாணத்தை விமர்சையாக செய்யலாம் என்று முடிவெடுத்தனர் அதன்படியே எல்லாம் நடக்க மிருதுளாவை காலையிலேயே தன் வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டு ஸ்ரவன் அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு மிருதுளா வீட்டிற்கு வந்து விட்டான் நிலவன் ஏற்கனவே தனுவிடம் விஷயத்தை சொல்லிவிட்டான்தான் ஆனால் மிருதுளாவிடம் எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்று கண்டித்து சொல்லிவிட அருமை காதலி ஆசை காதலன் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு வாயை மூடிக்கொண்டாள் காதல் பதிமூன்று சிவன் ஆசைப்படி எல்லாம் நடந்தது இன்று சிவன் அவன் அன்பு மித்துவின் பிஞ்சு விரல்களில் எஸ் என்ற வைரத்தால் பொறிக்கப்பட்ட அழகிய மோதிரத்தை அவளுக்கு போட்டு அவள் கையால் எம் என்று பொறிக்கப்பட்ட மோதிரத்தை தன் விரலில் அணிந்து அவளை தன் பாழ்வோடு முழுவதும் இணைக்க போகும் நாளுக்கான பிள்ளையார் சுழியை போட்டான் மிருதுளா கொஞ்ச நாள் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதால் சிவன் மிருதுவையும் தனுவையும் தன் ஆபீஸிலேயே வேலைக்கு வைத்து கொண்டான் கூடவே நிலவனையும் தன் பிசினஸ் பார்ட்னராய் சேர்த்து கொள்ள நிலவன் தனு காதலும் யாருக்கும் தெரியாமல் நன்கு வளர்ந்தது இன்று வரை இருவரும் தங்கள் காதலை வெளிப்படையாக சொல்லிக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் இருவரும் ஒருவர் மனதை ஒருவர் நன்கு புரிந்து வைத்திருந்தனர் மிருதுளாவும் தனுவும் சிவனிடம் வேலைக்கு சேர்ந்து ஆறு மாதம் ஓடிவிட்டது மிருதுளா ஒரு வழியாக சிவனோடு வாழப்போகும் வாழ்க்கைக்கு தன்னை பழக்கப்படுத்தி கொள்ள முயன்றாள் அவன் நல்லவன் என்று அவள் மனம் சொன்னாலும் அடிக்கடி அர்ச்சனாவின் வார்த்தைகள் நினைவு வந்து அவளை வாட்டியது தனு நிலவன் சிந்து என அனைவரும் அவள் மனதை கரைக்க முயன்று ஒரு வழியாக அதில் வெற்றியும் கண்டனர் மிருதுளா முழு மனதுடன் கல்யாணத்திற்கு சம்மதித்தாள் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் கல்யாணம் என்று முடிவெடுத்து அதற்கான வேலைகள் நல்லபடியாக நடக்க நாட்கள் அதன் போக்கில் சென்றது சிவன் தன் மனம் கவர்ந்தவளை மனைவியாக அடையும் நாளை எதிர்பார்த்து ஆவலாக காத்திருக்க அவன் வாழ்க்கையில் இருந்து மிருதுளாவை ஒரே அடியாக பிரிக்க போகும் அந்த நாளும் வந்தது அன்று முக்கியமான மீட்டிங் இருக்க சிவன் தனக்கு அதை விட முக்கியமான வேலை இருப்பதால் நிலவனை அந்த மீட்டிங்கை பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு அவசரமாக சென்று விட்டான் மிருதுளா அன்று மாலை சீக்கிரமாக கிளம்பியவள் அவள் அப்பா மூர்த்தியின் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் வாங்க அருகில் இருந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்தவள் அங்கு ஸ்ரவனையும் அவர்கள் ஆபீஸின் எச்ஆர் ராஷ்மியையும் பார்த்தாள் இங்க இவங்க எங்க இங்க ஸ்ரவன் ஏதோ முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்க என்ன பண்றாரு அதுவும் ரஷ்மி கூட என்று நினைத்தவள் அவர்கள் இருந்த இடத்திற்கு போக அதற்குள் சிவன் ராஷ்மியை அழைத்து கொண்டு டாக்டர் அறைக்குள் சென்று விட்டான் மிருதுளாவுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருந்தது 
இவன் எதுக்கு ரஷ்மி கூட இங்க வந்திருக்கான் என்று யோசித்தவள் காதில் அங்கு பேசிக் கொண்டிருந்த பெண்களின் பேச்சு குரல் கேட்டது அதில் ஷ்ரவனின் பெயர் வரவும் அது என்ன என்று மிருதுளா கவனிக்க அவர்கள் பேசியதை கேட்ட மிருதுளா மொத்தமும் உடைந்து விட்டாள் ஷ்ரவன் மீதான அவள் நம்பிக்கை சுக்குநூறாக உடைந்து சிதறியது உலகமே இருண்டது போல் தோன்ற எப்படி வீடு வந்து சேர்ந்தாள் என்று அவளுக்கே தெரியாது வீட்டுக்கு வந்தவள் தன் அறைக்கு சென்று கதவை மூடிவிட்டு அப்படியே மண்டியிட்டு அமர்ந்து முகத்தை மூடி கதறி எழ ஆரம்பித்தாள் ஏன் கடவுளே ஏன் என்ன இப்படி சோதிக்கிற நான் அப்படி என்ன தப்பு செஞ்ச பெத்தவங்க அன்பு தான் இல்லாம போச்சு இப்ப கல்யாணமும் பொய்யா போச்சு நான் என்ன தப்பு பண்ண எனக்கு இப்படி ஒரு தண்டனை எனக்கு ஸ்ரவன் மேல காதல் இல்லாட்டியும் அவர் என்ன உண்மையா விரும்புறாரு அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கோனு எல்லாரும் சொன்னதை நம்பிதான நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்ச ஆனா இப்ப எல்லாம் பொய்யின் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் நடந்தது சொன்னா யாரும் நம்ப கூட மாட்டாங்க எனக்கு ஸ்ரவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டம் இல்லாம நான் பொய் சொல்றேன்னு தானே நினைப்பாங்க நான் என்ன செய்யறது ஏன் எனக்கு மட்டும் எல்லா புறமும் பொய்யா போச்சு என்று கதறி எழுதாள் சற்று முன் தான் கேட்டதை நினைத்து பார்த்தாள் சிவன் ரஷ்மியை அழைத்து கொண்டு டாக்டர் அறைக்கு செல்ல இங்கு வெளியே ரெண்டு நாள் பேசிக் கொண்டு இருந்தது மிருதுளா காதில் விழுந்தது ஏ நம்ம டாக்டரை பார்க்க வந்திருக்கிறது யாருன்னு தெரியுமா என்று ஒருத்தி கேட்க ஏன் தெரியாமா இந்த ஊர்லயே பெரிய பிசினஸ் மேன் பிரதாப் சார் பையன் ஸ்ரவன் தானே நல்லா தெரியும் ஆமா அவ்வளவு பெரிய ஆள் எதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கான் கூடவே ஒரு பொண்ணு வேற என்று அடுத்தவள் கேட்க ஆமா இவன் பண்ண வேலைக்கு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போனா நியூஸ் டிவி பேப்பர்னு நாரிடல அதான் இங்க வந்திருப்பான் அதோட நம்ம டாக்டர் அவனுக்கு ஃப்ரெண்டு வேறையா அதான் ஏண்டி என்னாச்சு அவங்க எதுக்கு இங்க வந்திருக்காங்க என்று அடுத்தவள் கேட்டாள் அந்த ஸ்ரவனுக்கும் இந்த பொண்ணுக்கும் ஏதோ இருக்கும் போல அந்த பொண்ணு இப்ப கர்ப்பமா இருக்குடி குழந்தைய கலைக்க தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் இந்த லட்சணத்துல இன்னும் கொஞ்ச நாள் அந்த ஸ்ரவனுக்கு வேற பொண்ணு கூட கல்யாணமா கருமம் பாம அந்த பொண்ணு அவனுக்கு பார்த்துருக்கிற பொண்ணு இதெல்லாம் தெரிஞ்சா என்ன ஆகுமோ என்று மிருதுளா காதில் விழும்படி சொல்லிவிட்டு செல்ல ஏற்கனவே ஆபீஸில் சில ஸ்ரவன் ரஷ்மியை இணைத்து பேசுவது உண்டு ஆனால் ஸ்ரவன் எல்லோரிடமும் ஒரே மாதிரிதான் பழகுவான் என்று மிருதுளாவுக்கு தெரியும் என்பதால் அவள் இந்த பேச்சுக்களை எல்லாம் பெரிதாக எடுத்து கொள்ளவில்லை ஆனால் இன்று அவள் தன் கண்ணால் பார்த்து காதால் கேட்டதும் அவளை மொத்தமாக செயலிழக்க செய்துவிட்டது முழுவதும் யோசிக்கும் சக்தியை இழந்து விட்டிருந்தால் மிருதுளா தான் கேட்டது உண்மையா பொய்யா என்று ஆராய கூட அவள் விரும்பவில்லை ஒருவேளை அவள் காதல் கேட்டது உண்மையா என்று தெரிந்து கொள்ள முயன்றிருந்தால் இதெல்லாம் அர்ச்சனாவின் சூழ்ச்சி என்று அவளுக்கு தெரிந்திருக்குமோ என்னவோ விதி யாரை விட்டது மனமுடைந்த மிருதுளா உணர்வு மொத்தமும் இறுகிய நிலையில் அங்கிருந்து சென்று விட்டிருந்தாள் இதையெல்லாம் மறைந்திருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த அர்ச்சனா அந்த நஷ்களுக்கு பேசிய பணத்தை கொடுத்து விட்டு இனி ஸ்ரவன் வாழ்க்கையில் மிருதுளா இருக்க மாட்டாள் என்ற ஆனந்தத்தில் வெற்றி புன்னகையுடன் அங்கிருந்து சென்றான் ஸ்ரவன் மிருதுளா கல்யாண செய்தி கேள்விப்பட்ட அர்ச்சனா கொதித்து போக அவர்களின் கல்யாணத்தை எப்படியும் தடுக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டவள் ஸ்ரவன் ஆபீஸில் இருந்த ஒருவனை பணம் கொடுத்து தன் பக்கம் இழுத்து அவன் மூலம் ஸ்ரவன் மிருதுளா நடவடிக்கையை தெரிந்து கொண்டான் மிருதுளாவுக்கும் ஸ்ரவனுக்கும் இடையே இருந்த சின்ன இடைவெளியை பயன்படுத்த நினைத்து கண்காணிக்க இன்று ஸ்ரவன் ரஷ்மியை அழைத்து கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல் சென்றதை சரியாக பயன்படுத்தி மிருதுளாவின் மனதை கலைத்து தன் திட்டத்தில் வெற்றியும் கண்டாள் தனக்கு கிடைக்காத ஸ்ரவன் தன்னை அவமானப்படுத்திய ஸ்ரவன் காதலை கெடுக்க நினைத்தவள் அதை சரியாக செய்து விட்டாள் இது எதுவும் தெரியாத மிருதுளா ஒரு முடிவோடு ஸ்ரவனை பார்க்க சென்றாள் மிருதுளா ஷிவனுக்கு போன் செய்ய அது சுவிட்ச் ஆஃப் என்று வர நிலவனுக்கு போன் செய்தவளுக்கு ஷிவன் ஃபார்ம் ஹவுஸில் இருப்பது தெரிந்த மிருதுளா ஷிவனை பார்க்க அங்கு சென்றாள் ஷிவனுக்கு அவன் ஃபார்ம் ஹவுஸ் ரொம்ப ஸ்பெஷல் மனது உற்சாகமாக இருக்கும் போதும் சரி கஷ்டமாக இருக்கும் போதும் சரி அங்குதான் இருப்பான் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் தன் மனதிற்கினியவளுடன் தன் மன வாழ்க்கை இங்குதான் தொடங்க வேண்டும் என்று அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளை செய்து வைத்திருந்தான் ஷிவன் 
நீச்சல் குளத்தில் காலை விட்டு ஆட்டியபடி மிருதுளாவை பார்த்தது முதல் அவர்கள் நிச்சயதார்த்தம் வரை நடந்த அனைத்து நிகழ்வுகளையும் நினைத்தவன் அந்த நினைவுகளில் ஆனந்தமாக மூழ்கி இருக்க ஏதோ காலடி சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தவன் விழியில் விழுந்தால் அவன் நினைவுகளின் நாயகி ஹே மித்து இந்த நேரத்தில் நீ இங்க என்னடா பண்ற என்று கேட்டுக்கொண்டு அவள் அருகில் வர அவன் தள்ளாடிய நடையும் குழைந்து வந்த குரலுமே சொல்லியது அவன் குடித்திருக்கிறான் என்று முதலில் மிருதுளா இந்த நேரம் நாம வந்த விஷயத்த பேச வேண்டும் என்று நினைத்தவள் பின் இந்த பிரச்சனையை இன்றோடு முடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஸ்ரவன் அருகில் சென்றாள் நீங்க என்ன உண்மையாவே விரும்புறீங்களா என்று அவன் கண்ணை பார்த்து நேருக்கு நேராக கேட்க ஸ்ரவன் சற்று ஆடித்தான் போனான் இன்று வரை தன்னை நிமிர்ந்து பார்த்து பேசாதவள் இன்று கண்ணை பார்த்து நேருக்கு நேர் பேசுவது ஸ்ரவனுக்கே ஆச்சரியம்தான் அவள் கேட்ட கேள்வி அதை கேட்ட விதம் அதோடு மிருதுளாவின் கலங்கிய கண்களே சொன்னது ஏதோ பிரச்சனை என்று உனக்கு என்னாச்சு மித்து என்ன கேள்வி இது நீ என்ன கேட்கறன்னு புரிஞ்சுதான் கேட்கறியா என்றவன் மிருதுளாவை கேள்வியாய் பார்க்க பிளீஸ் நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க அன்னைக்கு நீங்க சொன்னீங்கல்ல நான் உன்னை உண்மையா விரும்புற உனக்காக எதையும் செய்வேன்னு சொன்னீங்களே அது உண்மைதானே என்று தன் பிடியில் மிருதுளா உறுதியாக நின்றான் சிவனுக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை என்னாச்சு இவளுக்கு நல்லா தானே இருந்தா கண்டிப்பா மனசுல எதையும் வச்சுட்டு தான் இப்படி கேட்கறா ஆனா சத்தியமா அது நல்ல விஷயம் இல்லைன்னு மட்டும் புரியுது என்று நினைத்தவன் ஏ என்னாச்சு உனக்கு திடீர்னு உனக்கு ஏன் இப்படி ஒரு சந்தேகம் என்றவன் அவள் அருகில் வந்து தோலை தொட அவன் கையை தட்டிவிட்டான் இப்ப நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்வீங்களா மாட்டீங்களா என்று உச்சகட்ட குரலில் கத்த சிவன் ஒரு நிமிடம் அவள் போட்ட சத்தத்தில் பயந்து விட்டான் ஏன் என்னடி உன் பிரச்சனை இப்ப என்ன நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் தானே வேணும் ஆமாடி நான் உன்னை விரும்புற உயிருக்கு உயிரா உன்னை விரும்புற ஏன் என் உயிருக்கு மேலேயே நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் உனக்காக எதையும் செய்வேன் நீ என் உயிரை கேட்டா கூட தருவேன் போதுமா என்று அவனும் அவளை போலவே சத்தம் போட்டு கத்தி சொல்ல மிருதுளா ஸ்ரவனை நோக்கி உணர்ச்சிகள் துடைத்த பார்வை பார்த்தாள் எனக்காக எதையும் செய்வன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்ப நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடக்க போற இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துங்க என்று அழுத்தமான குரலில் சொல்ல ஸ்ரவனுக்கு அவன் காதில் விழுந்த வார்த்தைகள் சரிதானா இல்லை மிருதுளா சொன்னதை அவன் காதுகள் தான் தவறாக கேட்கிறதா என்ற குழப்பத்தில் அப்படியே இமைக்காமல் மிருதுளாவை பார்த்தான் இப்ப நீ சொன்னது திரும்ப ஒரு முறை சொல்லு என்று சொல்ல எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணா என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் தரையில் விழுந்து கிடந்தால் மிருதுளா காதல் பதினான்கு கண்களில் கண்ணீர் வழிய சிவன் அடுத்ததில் சிவந்திருந்த தன் கண்ணத்தை கை கொண்டு தடவியபடி சிவனை பார்க்க கோபத்தில் கண்கள் சிவந்து எரிமலை போல் கொதித்து கொண்டிருந்தவனை பார்த்த மிருதுளாவுக்கு உள்ளுக்குள் உதர ஆரம்பித்தது என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க உன் மனசுல என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது ஹா சொல்லுடி எப்படி தெரியுது நான் உன்னை என் உயிருக்கு மேல விரும்புறேன்னு உனக்கு தெரியும் நீ எனக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ இல்லைன்னா நான் இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் உனக்கு எவ்வளோ திமிர் இருந்தா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கல்யாணத்தை வச்சுட்டு கல்யாணத்தை நிறுத்துன்னு எங்கிட்டே சொல்வேன் உன் புன்னாடியே சுத்துறதுனால என்னை பார்த்தா உனக்கு பைத்துக்கார மாதிரி தெரியுதாடி என்றவன் குரல் உச்சக்கட்ட கோபத்தில் வெளிவந்தது அவனின் கோபத்தை கண்டு பயத்தில் உடல் மொத்தமும் நடுங்கி நின்றவளை பார்த்தும் சிவனின் கோபம் சற்றும் குறையவில்லை அதே கோபத்தில் எதுக்கடி இப்ப கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் சொல்லுடி கல்யாணத்தை நிறுத்துற அளவுக்கு இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு நீ ஓகே சொல்லிதானே கல்யாண டேட் பிக்ஸ் பண்ண இப்ப என்ன கேடு வந்துச்சு நீ இப்படி பேசிட்டு இருக்க என்று அவள் தோலை பிடித்து உழுக்க மிருதுளா அவன் கோபத்தில் பயந்து நடுங்கி விட்டாள் எனக்கு உங்கள் பிடிக்கல என்று தட்டு தடுமாறி சொன்னவள் எங்க மறுபடியும் சிவன் அடித்து விடுவானு என்ற பயத்தில் மிரண்டு நின்றாள் சிவனோ அவள் உன்னை பிடிக்கல என்று சொன்ன வார்த்தையை கேட்ட மறு நிமிடமே முழுவதும் உடைந்து சிதறி இருந்தான் தலையில் இடி விழுந்தது போன்று அசையாமல் நின்றவன் நிலையை கண்டு மேகமும் கலங்கியதோ என்னவோ தன் கண்ணீர் துளிகளை மழையாய் சிந்தியது மழை துளி பட்டதும் தன்னிலையடைந்த சிவனின் பார்வை வழியோடு மிருதுளா மீது விழ 
பயத்திலும் மழையில் நனைந்ததால் அவள் உடல் குளிரில் நடுங்கி நிற்க அவள் அருகில் சென்றான் ஸ்ரவன் ஏண்டி இப்படி பண்ற என்னாச்சு உனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுடி பேசி சரி பண்ணலாம் அதை விட்டு கல்யாணத்தை ஏன் நிறுத்த சொல்ற எதுக்குடி என்னை இப்படி உயிரோடு கொள்ற என்றவன் குரலில் அத்தனை வழி தன் மனம் கவர்ந்தவளை மனைவியாக்கும் நாளை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவன் மனதை தன்னவளை சுக்கு நூறாய் போட்டு உடைத்து விட்ட வழி நான் தான் சொல்றேன்ல எனக்கு உங்களை பிடிக்கல பிளீஸ் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துங்க என்று மிருதுளா சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்ல ஸ்ரவனின் பொறுமை எல்லை கடந்தது ஏய் என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க நானும் சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க நீ மறுபடி மறுபடி சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்க இங்க பாருடி உனக்கு என்ன பிடிக்கணும் தானே இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ண அது நடக்கல இனி என்னால வெயிட் பண்ண முடியாதுன்னு தான் மேரேஜ் பிக்ஸ் பண்ண உனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ இந்த கல்யாணம் நடக்கும் நடந்தே தீரும் நீ என்னை காதலிக்கையா இல்லையான்னு எனக்கு கவலை இல்லை நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் அவ்வளோதான் நீ எனக்கு வேணும் நீ என் கூடவே இருக்கணும் அட் எனி காஸ்ட் ஐ நீட் யூ இன் மை லைஃப் என்று அவன் உறுதியாக சொல்ல மிருதுளாவுக்கு ஸ்ரவனின் உறுதி பயத்தை கொடுத்தது நான் உங்களை பிடிக்கலன்னு சொல்லியும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க வேணும் சொல்றது உங்களுக்கே தப்பா தெரியலையா என்றவள் தன் இயலாமையை நினைத்து அழ இல்லடி எனக்கு தப்பா தெரியல எனக்கு நீ வேணும் அவ்வளோதான் அது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான எனக்கு கவலை இல்லை என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ அழுதாலும் சரி சிரிச்சாலும் சரி அது என் கூடவே தான் இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு முக்கியம் என்று ஸ்ரவன் தன் நிலையில் பிடிவாதமாய் நின்றான் அவன் பேச்சில் மிருதுளா தன் பயத்தை துறந்தவள் சா நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா நான் உன்னை பிடிக்கலன்னு சொல்றேன் நீ கொஞ்சம் கூட அதை பத்தி யோசிக்காம கட்டாயப்படுத்தி என்ன உன் கூட வச்சுக்க நினைக்கிறேல்ல என்றவள் சுற்றி முற்றி பார்த்து விட்டு நான் உயிரோட இருந்தா தானே நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணுவ நான் செத்து போயிட்டா நீ என்ன பண்ணுவ என்றவள் சற்றும் யோசிக்காமல் அங்கிருந்த பாட்டிலை உடைத்து கையை அழுத்தி கீறி கொள்ள அவள் கைகளில் ரத்தத்தை பார்த்த சிவனுக்கு உயிரே போய்விட்டது ஏ என்னடி பண்ற ஏண்டி இப்படி என்று அவள் கைகளில் இருந்து பாட்டிலை பிடுங்க முயல மிருதுளா உடனே அந்த பாட்டில் துண்டை கழுத்தில் வைக்க அவள் கண்கள் சுருகி கால்கள் தடுமாறியது நீ இப்ப வேணும்னா என்னை தடுக்கலாம் ஆனா நீ மட்டும் என் கழுத்துல தாலி கட்டுன அடுத்த நிமிஷம் நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன் என்றவள் அந்த வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கும் முன் மயங்கி சிவன் மார்மீதே சரிந்தாள் அவளை கீழே விழாமல் தன் கைகளில் ஏந்தியவன் அவளை தன் அறைக்கு தூக்கி சென்று படுக்கையில் படுக்க வைத்தவன் அவள் கைகளில் வடிந்த ரத்தத்தை துடைத்து மருந்து வைத்து கட்டு போட்டவன் மழையில் நனைந்ததால் முழுவதும் நனைந்திருந்த அவள் உடையை பார்த்து அவன் வாட்ரோப்பை திறந்து பார்க்க சிவன் அவளுக்காக தேடி தேடி வாங்கிய உடையும் நகையும் அவளுக்காக வாங்கிய ஒவ்வொரு பொருளும் அவனை பார்த்து ஏளனமாக சிரிப்பது போல் இருந்தது அவளுக்காக வாங்கிய உடைகளில் ஒன்றை எடுத்து அவளுக்கு மாற்றி விட்டவன் ஏன் இப்படி பண்ண உன் கையில ரத்தத்தை பார்த்த நிமிஷம் எனக்கு உயிரே போயிருச்சுடி ஏண்டி என்னை இப்படி வதைக்கிற இன்னும் நான் என்ன செஞ்சா நீ என்னை புரிஞ்சுக்குவ நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது நீ எங்க நீ என்னை விட்டு போயிடுவியோன்ற பயத்துல தான் இவ்வளவு சீக்கிரம் கல்யாண ஏற்பாடு செஞ்ச ஏண்டி உனக்கு என் காதல் புரிய மாட்டேங்குது என்று தன் நிலையை நினைத்து மெளனமாக கண்ணீர் விட்டவன் மயக்கத்தில் இருந்த மிருதுளாவையே ஆழமாக பார்த்தான் ஐ எம் சாரி டி என்னை மன்னிச்சுட்டு இது என்னோட சுயநலந்தான் நான் பண்றது தப்புன்னு தெரிஞ்சேதான் நான் செய்யறேன் ஆனா நீ இல்லாம என்னால முடியாது எனக்கு வேற வழி தெரியல நீ எனக்கு வேணும் ஐ எம் சாரி டி என்றவன் குளிரில் நடுங்கிய அவளின் இதழில் தன் இதழை இணைத்து அவளை தன்னோடு இருக்கி இணைத்து கொண்டான் அந்த அணைப்பில் அத்தனை இருக்கம் எங்கு அவள் தன்னை விட்டு சென்று விடுவாளோ என்ற பயத்தில் அவளை அப்படியே தன்னுள் புதைத்து கொள்ளும் எண்ணத்தில் தன்னோடு சேர்த்து இன்னும் இன்னும் இருக்கி கொண்டான் மறுநாள் காலையில் சூரியன் வழக்கம் போல தன் நடைப்பயணத்தை தொடங்கிய பொழுது மிருதுளா மெதுவாக கண்விழித்தாள் முதலில் எதுவும் புரியாமல் குழம்பியவளுக்கு நேற்றைய நிகழ்வு நினைவு வந்ததும் உடனே சிவனை தேட அவன் அங்கு இல்லை மெதுவாக அந்த அறையை விட்டு வெளியேறிய வந்தவள் தடுமாறி விழப்போக அவளை தாங்கி பிடித்தார் அந்த வீட்டில் வேலை செய்யும் கமலா மிருதுளாவை அருகில் இருந்த சோஃபாவில் உட்கார வைத்தவர் அவள் நெற்றியில் கை வைக்க மிருதுளா உடல் நெருப்பாய் கொதித்தது ஐயோ 
என்னம்மா இது உடம்பு இப்படி நெருப்பா கொதிக்குது சூடா உனக்கு குடிக்க ஏதாவது எடுத்துட்டு வரட்டுமா என்று வாஞ்சியோடு கேட்க நீங்க நீங்க யாருமா என்றால் மிருதுலா நானும் என் வீட்டுக்காரர் இங்க தாமா வேலை பார்க்கிறோம் காலையில ஸ்ரீவன் தம்பி நீ எந்திரிச்சதும் உனக்கு டிஃபன் கொடுத்து உன்னை உன் வீட்டுல கொண்டு விட சொல்லுச்சு நேத்து உன் வீட்டுக்கு போன் பண்ணி நீ அந்த தம்பி கூட வேலை விஷயமா வெளியே வந்திருக்கிறதா நைட்டு நீ வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சான் என்றவர் இருமா நான் உனக்கு டிஃபன் எடுத்துட்டு வரேன் என்றவரை தடுத்த மிருதுலா இல்லம்மா எனக்கு ஒன்னும் வேணா பிளீஸ் என்னை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போக சொல்லுங்களேன் என்றால் அப்போதும் தன் வீட்டிற்கு போக விருப்பமின்றி கமலாவின் கணவர் வேலுவிடம் தன்யா வீட்டின் அட்ரஸ் கொடுத்து அங்கு போக சொன்னார் அமைதியாக காரின் பின்சீட்டில் அப்படியே படுத்து விட்டால் காய்ச்சலின் கடுமை மனதின் வழியோடு கையின் காயத்தின் வழியும் சேர்ந்து அவளை எதையும் யோசிக்க விடாமல் முடங்கி போட்டது தனு வீட்டிற்குள் நுழைந்த மிருதுலா மயங்கி விழ செல்வகுமாரும் தனுவும் உடனே அவளை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்ய அங்கே டாக்டர் லக்ஷ்மியை பார்த்த பின் தனுவிற்கு மனதில் நிம்மதி வந்தது லக்ஷ்மி ஒரு வாரம் முன்புதான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டராக பணி சேர்ந்திருந்தார் மிருதுலாவை பார்த்த லக்ஷ்மி அவள் ஒரு வாரம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட முதல் நாள் கவிதா ஹாஸ்பிட்டல் வந்தவர் அதன் பிறகு மிருதுலாவை பார்க்க வரவில்லை ஒரு வாரம் கழித்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆன மிருதுலாவை செல்வம் அவள் வீட்டிற்கு அழைத்து செல்ல அங்கு அவளுக்காக காத்திருந்தது ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் மிருதுலா வீட்டிற்குள் நுழைந்த அடுத்த நொடி கீழே விழுந்து கிடந்தாள் செல்வம் அவளை பார்த்து பதறியவர் என்னமா கவிதா இது பாவா அவளே இப்பதான் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வந்திருக்கா அவளை போய் அடிக்கிறிய என்று தனக்கு வந்த கோபத்தை அடக்கி கொண்டு மிருதுலாவை கைப்பிடித்து மெதுவாக தூக்கியவர் கவிதாவை முறைத்தார் அதை அலட்சியம் செய்த கவிதா மிருதுலாவை இழுத்து தன் முன் நிறுத்தியவள் ஏண்டி அந்த ஸ்ரீவன் தம்பி கிட்ட என்னடி சொன்ன என்று கேட்டவர் மறுபடியும் அவளை அறிய மிருதுலாவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை செல்வத்திற்கு விஷயம் புரிந்ததால் அவர் ஏதும் பேசவில்லை மிருதுலா முடிவு அவருக்கும் பிடிக்கவில்லைதான் ஆனால் இனி நாம் கையில் எதுவும் இல்லை என்று அமைதியாகிவிட்டார் மிருதுலா அமைதியாக இருப்பதை பார்த்து இன்னும் கோபம் கொண்ட கவிதா ஏண்டி நான் கேட்டுட்டே இருக்க நீ கல் மாதிரி நிற்கிற மரியாதையா சொல்லுடி அந்த ஸ்ரவன் கிட்ட என்ன சொன்ன ஏதோ பணக்கார வீட்டு பையன் நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அஜய் அனிதா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கும் பெரிய இடமா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணலான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்படி என் எண்ணத்துல மண்ணலி போட்டுடியேடி சொல்லுடி அந்த பையன் கிட்ட என்ன சொன்ன ஏன் அந்த பையன் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த சொன்னான் என்று கவிதா கத்தி கொண்டே இருக்க மூர்த்தி அருகில் அமைதியாக நின்றார் மிருதுலாவுக்கு முதலில் கவிதா சொன்னது புரியாமல் முழித்தவள் ஸ்ரீவன் கல்யாணத்தை நிறுத்திவிட்டான் என்று கேட்டதும் அவளுக்கு மூச்சே நின்றுவிட்டது அதன் பிறகு கவிதா பேசியது எதுவும் அவள் காதில் விழவில்லை கால்கள் தள்ளாட அப்படியே ரூமிற்குள் சென்றவள் கதவை அடைத்து விட்டு கால் மடக்கி கீழே உட்கார்ந்து கதறி எழ ஆரம்பிக்க அவள் ஏன் அழிகிறாள் என்று அவளுக்கே புரியவில்லை உள்ளுக்குள் ஏதோ உடைந்து சிதறிய வழி வேதனை வழி அவள் மனம் இப்போது எப்படி உணர்கிறது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை அவள் நினைத்தது தான் நடந்தது அவள் கேட்டதைத்தான் ஸ்ரவன் செய்திருந்தான் ஆனால் அதற்கான சந்தோஷம் அவள் முகத்தில் துளியும் இல்லை கண்களில் கண்ணீர் தான் நிற்காமல் வந்தது மிருதுலா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த இந்த ஒரு வாரத்தில் பலரின் வாழ்க்கை சீட்டுக்கட்டில் கட்டிய வீடு காற்றில் களைந்து விழுவது போல் நிலை குலைந்திருந்தது காதல் பதினைந்து அன்று ஃபார்ம் ஹவுஸில் மிருதுலாவை விட்டு வந்த ஸ்ரீவன் காரை எடுத்துக்கொண்டு இலக்கில்லாமல் சென்று கொண்டிருந்தான் மிருதுலாவின் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் ஸ்ரீவன் இதயத்தை குத்தி கிழித்தது அவளை அடித்த அவன் கைக்கு கார் ஸ்ரீரிங்கில் குத்தி தண்டனை கொடுத்தான் வேரில் தீப்பிடித்து என் கிளைகள் வெம்பி எரிகிறதே இதயம் இடி விழுந்து கண்ணீர் மழையாய் பொழிகிறதே உன் வாசம் நாசி தொட்டு என் உள்ளம் எரிந்து கருகியதே ஏ ஏ மித்து இப்படி பண்ண என்று புலம்பியவன் தன் கையாலாகாத தனத்தை எண்ணி அவன் அவனையே வெறுத்தான் ஒரு நாள் முழுவதும் எங்கு செல்கிறோம் என்று தெரியாமலே சுத்தி தெரிந்தான் ஒரு முடிவோடு மிருதுலாவின் வீட்டிற்கு சென்றான் எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டமில்ல இனி இந்த கல்யாணம் நடக்காது என்று கவிதா மூர்த்தியிடம் சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் தூரம் நகர்ந்தவன் பின் திரும்பி அவர்கள் இருவரையும் அற்பமாக பார்த்தான் அவ என்னோட அன்பு புரிஞ்சுக்க முடியாம போனதுக்கு நீங்க நீங்க மட்டும்தான் காரணம் 
என்று கவிதாவையும் மூர்த்தியையும் கேவலமான பார்வை பார்த்தவன் மேலும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாது அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டான் நேராக தன் வீட்டிற்கு செல்ல அங்கு ஸ்ரவனை ஒரு நாள் முழுவதும் காணவில்லை என்று ஸ்ரவனின் அப்பா அம்மா பதறி கொண்டிருக்க நிலவனவர்களை சமாதானப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் ஸ்ரவன் வேகமாக வீட்டுக்குள் வந்தவன் எனக்கு மித்துவ கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டம் இல்லை இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துங்க என்றவன் குரல் கடுமையாக ஒழித்தது டே என்னடா சொல்ற நீ என்ன பிசன் தெரிஞ்சுதான் பேசுறியா என்று தன் தந்தைக்கு போதும் என்பது போல் கை காட்டிய ஸ்ரவன் நான் உயிரோட இருக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டா இதுக்கு மேல இதை பத்தி எதுவும் பேசாதீங்க என்றவன் தன் அறைக்கு சென்று விட்டான் ஸ்ரவன் பேசியதை கேட்ட நிலவனுக்கு குழப்பத்தில் மண்டையே விடுத்து விடும் போல் ஆகிவிட்டது டே நிலவா என்னடா இது திடீர்னு கல்யாணத்தை நிறுத்த சொல்லிட்டு போறா இவனுக்கு என்ன இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க விளையாட்டா போச்சா என்ன என்றவர் தன் மகனை நினைத்து வேதனை கொள்ள சிவனை நம்மா கையல் விழி நிலவனை சென்று சிவனிடம் பேச சொல்ல நிலவன் சிவனின் அறைக்குள் நுழைந்தார் சிவன் கட்டிலில் உட்கார்ந்து கைகளால் முகத்தை மூடிக்கொண்டிருக்க அவன் கீழே போட்டு உடைத்திருந்த பொருட்கள் அங்கங்கு சிதறி கிடந்தது அந்த பொருட்களை சிவனின் கோபத்தின் அளவை நிலவனுக்கு தெளிவாக புரிய வைத்தது மெதுவாக அவன் அருகே சென்றவன் ஏண்டா என்னாச்சு என்று கேட்டதுதான் தாமதம் நிலவன் இடுப்பை கட்டி கொண்டு அவன் வயிற்றில் முகம் புதைத்து கதறி எழ ஆரம்பித்து விட நிலவன் ஒரு நிமிடம் பதறிவிட்டான் இன்று வரை கம்பீரமாக பார்த்த ஸ்ரவனை இன்று மொத்தமாய் உடைந்து சின்ன பிள்ளை போல் தன்னை கட்டி கொண்டு அழுபவனை பார்த்து நிலவன் இதயமே வலித்தது டே என்னடா ஆச்சு ஏண்டா இப்படி இருக்க எதுக்கு இப்படி அழுகிற ஏன் கல்யாணத்தை நிறுத்த சொன்ன என்று பதட்டமாக கேட்க அவளுக்கு ஏண்டா என்ன பிடிக்காம போச்சு கடைசி வர அவ என்ன புரிஞ்சிக்கவே இல்லையேடா என்று கதற நிலவனுக்கு ஒன்று மட்டும் புரிந்தது ஸ்ரவனின் இந்த நிலைக்கு காரணம் மிருதுளாதான் என்று டே நடந்ததை சொல்லுடா என்னாச்சு மிருதுளா எதுவும் சொன்னாளா என்று சிவனை உழுக்க சிவன் நேற்று மிருதுளாவை அவனை வந்து பார்த்தது முதல் அனைத்தையும் சொன்னவன் ஏண்டா அவளுக்கு என்ன பிடிக்கல என்று மீண்டும் மீண்டும் அழுதவன் அவள் சொன்னதை நினைத்து மறுகினான் டே நீ கவலைப்படாத நான் அவகிட்ட பேசுறேன் அவ எது குழப்பத்தில் அப்படி சொல்லி இருப்பா நீ விடு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றவனை நிறுத்திய சிவன் இல்லடா இதை இத்தோட விட்டுடு இனி இது விஷயமா யாரும் அவகிட்ட எதுவும் பேச வேண்டாம் நேத்து நான் கூட என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அவளை என் கூட வச்சுக்க என்ன விடுனாலும் செய்யலான்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா அவ குழந்த முகத்தை பார்த்தது மனசு மாறிடுச்சு எப்போ அவ சாகுற அளவுக்கு போனாலும் அப்பவே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனி அவளை கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வேளை அவ சொன்ன மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டா அப்புறம் நானும் உயிரோடவே இருக்க மாட்டேன் அவ என் கூட இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அவ உயிரோட இருந்தா எனக்கு போதும் அவ நல்லா இருக்கணும்டா என்றவன் வார்த்தைகள் வழியோடு வர அவன் நிலையை பார்த்த நிலவனுக்கு ஒரு நிமிடம் மிருதுளா தன் பிரியமான தங்கை என்பது மறந்து அவள் மேல் கடும் வெறுப்பு வந்தது மறுநாள் காலை மிருதுளா ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பது தெரியாமல் வேலு மிருதுளாவை தனு வீட்டில் விட்டுவிட்டு வந்ததாக சொல்லவும் மிருதுளாவை பார்க்க தனு வீட்டிற்கு நிலவன் வர வீட்டில் யாரும் இல்லை தனு மட்டும் மிருதுளாவை பார்க்க ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் அப்போது திடீரென நிலவனை அங்கு பார்த்தவளுக்கு அவன் முகமே சொன்னது சிவன் மிருதுளா விஷயம் அவனுக்கு தெரிந்து விட்டது என்று காலையிலேயே கவிதா செல்வத்திற்கு போன் செய்து சிவன் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டதை சொல்லி ஒரு கலவரத்தையே நடத்தியிருந்தாள் நிலா நீ நீங்க என்ன இங்க என்ன விஷயம் என்று பதட்டத்தை மறைத்து கொண்டு கேட்க அவளை கூர்மையான பார்வை பார்த்தவன் நான் இங்க எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு உனக்கு தெரியாத தன்யா என்று அவன் நேரடியாக கேட்க எப்போதும் வால்டியூப் என்று அழைப்பவன் என்று தன்யா என்று அவள் பேரை சொல்லி கூப்பிட்ட விதமே சொல்லியது அவன் கோபத்தின் அளவை அவள் எதுவும் பேசாமல் தலை உணிந்து கொண்டாள் உன்ன தாண்டி கேட்கிற பதில் சொல்லு தா இங்க எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்று அழுத்தமாக கேட்க தனு தெரியும் என்று தலையாட்டினாள் கவிதா ஆண்டி காலையிலேயே போன் பண்ணி விஷயத்த சொன்னாங்க நீங்க மிருதுவை தானே பார்க்க வந்தீங்க மிருது இங்க இல்லை அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை 
கையில் காய கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்குன்னு ஒரு வாரம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க சொல்லிட்டாங்க என்று நிலவன் கேட்ட கேள்வியுடன் அவன் கேட்க போகும் கேள்விக்கும் சேர்த்து பதில் தன் தால் தன்யா அங்க ஒருத்தனோட மனசை உடைச்சிட்டு அவன் நிம்மதியா ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்திருக்காளா அப்படியே ஒரேடியா போயிடு சொல்லு எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்திட்டு அவன் மட்டும் உயிரோட இருந்து என்ன கிழிக்க போறா என்று கத்தியவனுக்கு அப்போது தெரியவில்லை அவனின் அந்த கோபம் அவன் காதலை அவனிடம் இருந்து பறிக்க போகிறது என்று ஸ்ரவன் மேல் உள்ள பாசம் அவன் கண்ணை மறைக்க என்ன பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் வார்த்தைகளை நெருப்பாய் கொட்ட மிருதுளாவை பற்றி பேசியதும் தனுவிற்கு கோபம் வந்துவிட்டது நிறுத்துங்க நிலா என்ன பேசுறீங்கன்னு புரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா அங்க ஒருத்தி அடிப்பட்டு படுத்துட்டு இருக்கா அவ எப்படி இருக்கான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்காம என்ன வார்த்தை பேசுறீங்க உங்களுக்கு அறிவு கெட்டு போச்சா என்ன என்று அவளும் பதிலுக்கு கத்தினாள் நிலவன் அவள் தலைமுடியை கொத்தாக பிடித்து தன் முகத்தின் அருகே கொண்டு வந்தவன் யாருக்குடி அறிவு கெட்டு போச்சு எனக்கா எனக்காடி அறிவு கெட்டு போச்சு இல்லடி இல்ல உன் அரும ஃப்ரெண்ட் அந்த பைத்தியத்துக்கு தாண்டி புத்தி கெட்டு போச்சு இல்லனா ஸ்ரவணா போய் வேணான்னு சொல்லுவாளா என்று அவன் பிடியை மேலும் இருக்க தனவுக்கு தலை வலித்தது இருந்தும் சற்றும் சளைக்காமல் இப்ப அவ என்ன அவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டா ஸ்ரவணன் அவ காதலிக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ப வச்சு ஏமாத்துனாளா என்ன ஆரம்பத்துல இருந்தே அவ ஸ்ரவணா கிட்ட இருந்து தள்ளி தானே இருந்தா அவர் மேல அவளுக்கு எந்த அபிப்பிராயமும் இல்ல இன்னும் சொல்ல போனா அவளுக்கு இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டமே இல்ல நாம தான் அவளை வற்புறுத்தி சம்மதிக்க வச்சோம் மறந்துட்டீங்களா என்று மிருதுளாவின் தோழியாக தனியா நிலவனிடம் சண்டையிட்டாள் ஆமாடி அவளை கட்டாயப்படுத்தி தான் நாம இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க வச்சோம் நான் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா நாம ஒன்னும் அவளுக்கு கெட்டது நினைக்கலையே ஸ்ரவண கட்டிக்கிட்டா அவ சந்தோஷமா இருப்பானு தானே அப்படி செஞ்சோம் ஸ்ரவன் மாதிரி ஒருத்தன் கிடைக்க அவ புண்ணிய பண்ணி இருக்கணும்டி அவனை போய் வேணான்னு சொல்லிட்டாளே என்று அவன் கொதிக்க புரியாம பேசாதீங்க இத அவ வாழ்க்கை அவளுக்கு என்ன வேணும்னு அவ தான் முடிவு பண்ணணும் ஸ்ரவணன் அவளை நல்லா பார்த்து பாரு அது சரிதான் ஆனா அது மிருதுவுக்கு பிடிக்கலன்னும் போது என்ன பண்ண முடியும் அவ மனசுல என்ன இருக்கோ யாருக்கு தெரியும் ஆமா அவளுக்கு நல்லது எல்லாம் பிடிக்காது ஏன் அந்த அம்மாவுக்கு ஸ்ரவண விட இன்னும் பெரிய பணக்காரம் வேணுமா என்று கோபத்தில் வார்த்தையை விட பொறுமையின் எல்லையை தாண்டிய தனு அடச்சி வாய முடு என்று கத்தியவள் கண்கள் கோபத்தில் நெருப்பாய் சிவந்திருந்தது எல்லாம் என்ன ஜென்மண்டா நேத்து வர அமுல் பேபி தங்கச்சின்னு அவளை குஞ்சிட்டு இன்னைக்கு அதே வாயில அவளை என்ன வார்த்தை சொல்லிட்ட நீ ச உன்னை சொல்லி குத்தம் இல்ல சிவன் ஃப்ரெண்டு தானே நீ மிருதுவுக்கு பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சு கட்டாயப்படுத்தி அவளை கல்யாணம் பண்ண நினைச்சவன் ஃப்ரெண்டு தானே நீ இப்படிதான் பேசுவ இப்படிதான் யோசிப்ப நீ எல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு உன்ன போய் நான் என்ன நினைச்சு எனக்கே அசிங்கமா இருக்கு என்று தலையில் அடித்து கொண்டாள் ஆமாடி நான் ஸ்ரவன் ஃப்ரெண்டு அவனை மாதிரி இருப்ப நீ மட்டும் என்ன மிருதுளா ஃப்ரெண்டு தான கல்யாண நிச்சயமான பிறகும் கூட எதை பத்தியும் கவலைப்படாம அவ ஈஸியா ஷெவன தூக்கி போட்டுட்டா நீ என்ன என்ன லவ் பண்றேன்னு ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னது இல்ல நாளைக்கு என்ன விட பெட்டரா ஒருத்த வந்தா நீ ஈஸியா என்ன தூக்கி போட்டு அவன் கூட போயிடுவில்ல என்று சொல்லி முடித்த அடுத்த நிமிடம் அவன் கண்ணத்தில் தனுவின் ஐந்து விரலும் பதிந்திருந்தது கண்கள் சிவக்க கோபத்தில் மொத்த உடலும் விரைத்து கல்லாய் நின்றவளை பார்த்து நிலவனுக்கு உள்ளே மொத்தமும் ஆடிவிட்டது அவளின் கோபத்தை கண்ட பிறகுதான் அவனுக்கு அவன் பேசிய வார்த்தைகளின் அர்த்தம் புரிந்து கோபத்தில் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தையை விட்டுவிட்டோம் என்று புரிந்தது அவனால் தனுவை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை தன்யா என்று அவன் ஏதோ சொல்ல வாயெடுக்க நிறுத்து என்பது போல் கை காட்டியவள் ரொம்ப நன்றி மிஸ்டர் நிலவன் கண்மூடித்தனமா உங்களை காதலிச்சுட்டு இருந்த எனக்கு உங்க உண்மையான முகத்தை காட்டி நீங்க யாருன்னு புரிய வச்சு ஏன் எதிர்காலத்தை காப்பாத்திட்டீங்க நீங்க கத்து கொடுத்த இந்த லெசனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் நிலவன் இந்த நிமிஷத்திலிருந்து உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என் மனசுலேருந்து உங்களை சுத்தமாக அழிச்சிட்டேன் இனி என் லைஃப்பில் உங்களுக்கு எந்த இடமும் இல்லை ப்ளீஸ் கெட் அவுட் என்று கையெடுத்து கும்பிட்டவள் வாசல் நோக்கி கை காட்டினான் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க நிலவன் தன்மானம் இடம் தராததால் அங்கிருந்து கிளம்பினான் அவன் வாயில் இருந்து அவன் கேட்க ஆசைப்பட்ட வார்த்தைகள் அவள் அவனை விரும்புகிறாள் என்ற வார்த்தைகள் ஆனால் அதை இந்த மாதிரியான சூழலில் 
அதுவும் இருவரும் பிரியும் போது கேட்பான் என்று அவன் ஒருபோதும் நினைத்திருக்க மாட்டான் நாட்கள் ஆமை வேகத்தில் நகர கவிதாவின் ஆட்டம் அதிகமானது வசதியான வரன் கிடைத்தும் அதை வைத்து வசதியான வாழ்க்கை அஜய் அனிதா படிப்பு கல்யாணம் என்று பல திட்டம் போட்டிருந்த கவிதாவின் எண்ணத்தில் ஒரு டன் மண் விழ எந்த நேரமும் மிருதுளாவை திட்டிக்கொண்டே இருந்தவர் பணத்திற்காக வசதியான நாற்பத்தி ஐந்து வயது ஆளுக்கு மிருதுளாவை இரண்டாவதாக கல்யாணம் செய்து வைக்க பார்க்க மிருதுளாவுக்கு அதுவரை அவர்கள் மேல் நெஞ்சில் ஒட்டியிருந்த கொஞ்ச நெஞ்ச பந்த பாசமும் அத்து போனது மூடிய அறைக்குள் வெகு நேரம் யோசித்தவள் ஒரு முடிவுடன் வெளியே வந்தாள் ஒரு வாரம் அடிக்கடி எங்கோ வெளியே சென்று வந்தவள் ஒரு நாள் கவிதாவிடம் ஒரு செக்கை நீட்ட அதில் ஐந்து லட்சம் என்று போட்டிருந்தது எனக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு ஒரு வருட கான்ட்ராக்ட் அங்கேயே தங்கி வேலை பார்க்கணும் நடுவில் விட்டுட்டு வர முடியாது இன்னும் ரெண்டு மாசத்தில் கிளம்பிடுவேன் என்று வறண்ட குரலில் சொன்னவள் அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் ரெண்டு மாதம் வெகு சீக்கிரம் ஓடிவிட மிருதுளா தனுவிடமும் தனு அப்பா அம்மாவிடமும் சொல்லிவிட்டு தன் புது வேலையை நோக்கி சென்றாள் நிலவனை பிரிந்த பின் மிருதுளாவும் அருகில் இல்லாமல் போக தனு கொஞ்ச நாள் எதையோ பறி கொடுத்த மாதிரி இருந்தாள் சிவனின் ஆபீஸ் வேலையை விட்டுவிட்டு தன் தாய் தந்தைக்காக தன்னை மாற்றிக்கொண்டு வேறு வேலை தேடிக்கொண்டாள் இடையில் மிருதுளா போன் பண்ணி தனுவிடம் பேசினால் ஆனால் அவள் எங்கிருக்கிறாள் என்பதை மட்டும் எவ்வளவு கேட்டும் அவள் யாருக்கும் சொல்லவில்லை இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் தனுவுடன் பேச நிலவன் பல முறை முயன்றும் அவள் பேசவில்லை அதில் நிலவனுக்கும் கோபம் வர அவனும் அவளை தொடர்பு கொள்வதை நிறுத்துவிட்டான் பேசினால் முடியும் பிரச்சனையை இருவரும் பேசாமல் இருந்து பெரிதாக்கினர் கண்மூடி திறப்பதற்குள் ஒரு வருடம் ஓடிவிட முழுதாய் ஒரு வருடம் கழித்து பார்த்த மிருதுளாவை தனு இறுக்கி கட்டி கொண்டாள் மிருதுளா தனக்கு பெங்களூரில் வேலை கிடைக்கிறது மூணு மாசம் அங்கே ட்ரைனிங் அதற்கு பின் யூஎஸில் வேலை என்க தனுவும் தனக்கு ஒரு மாற்றம் தேவை என்று நினைத்தவள் மிருதுளாவுடன் யூஎஸ் சென்று விட்டாள் காதல் பதினாறு பழைய நினைவுகளில் மூழ்கி இருந்த மிருதுளாவின் கண்கள் அவளையும் அறியாமல் கண்ணீர் சிந்தியது இரவுக்கும் நிலவுக்கும் ஓய்வு கொடுக்க கதிரவன் தன் கதிர் கொண்டு பூமியில் கால் பதித்து வான வீதியில் வளம் வந்தான் அவ்வேளையில் தனு மிருதுளாவிடம் கெஞ்சி கொண்டிருந்தாள் மிருது பிளீஸ் டி என கெஞ்ச வைக்காத கிளம்பு என்று மிருதுவுடன் போராடி கொண்டிருந்தாள் தனு ஏ எரும உனக்கு தான் தெரியுமில்ல நான் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றது இல்லைன்னு அப்புறம் எதுக்கு என்ன இம்ச பண்ற ஏ இப்ப யாரடி உன் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண சொன்னது நான் உன்னை சும்மா ஷாப்பிங் தானே கூப்பிட்டேன் அதுக்கு ஏண்டே இந்த அலப்பற என்று தனு கடுப்பானாள் இப்ப எதுக்கடி ஷாப்பிங் ஹா எதுக்குன்னு கேட்கறேன் ஏன் பர்த்டேக்கு புது ட்ரெஸ் எடுக்க தானே என்க ஆமாடி உனக்கு புது ட்ரெஸ் வாங்க தான் என் ஷாப்பிங் இப்ப அதுக்கு என்ன பர்த்டேக்கு ஜஸ்ட் ஒரு புது ட்ரெஸ் கோயில் கூட இல்லைன்னா எப்படி உன் கூட வந்தா நெல்லுக்கு பாயிர தண்ணி புல்லக்கம் பாயிர மாதிரி நானும் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் பண்ணிக்குவேன் ஏதோ உன் புண்ணியம் உனக்கு ட்ரெஸ் எடுக்க சொல்லி மை நைனா அவரோட டெபிட் கார்டையும் அதோட பின் நம்பரையும் என்ன நம்பி கொடுத்துருக்கிறாரு பாவம் எங்க அப்பனுக்கு ஆள் வளர்ந்த அளவுக்கு அறிவு வளரல ஹம் என்ன செய்ய என்று சொல்ல மிருதுளா வைத்த கொட்டில் வழி தாங்க முடியாமல் தலையை தேய்த்து கொண்டால் தனு எப்படியும் மிருதுளாவின் கை காலில் விழுந்து கெஞ்சி கதறி அவளை ஷாப்பிங்கிற்கு அழைத்து வந்திருந்தாள் மிருதுளாவை அவளுக்கு உடை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லிவிட்டு தனியா அவளுக்கு வேண்டியதை வாங்க செல்ல மிருதுளா தனக்கு ஒரு புடவை ஜீன்ஸ் பேண்ட் டாப் எடுத்தவள் தனுவிற்கும் அவள் அப்பா அம்மாவிற்கும் சேர்த்து ட்ரெஸ் எடுத்து பில் போட்டு விட்டு தனுவுக்காக காத்திருக்க அம்மாவின் புடவை முந்தானையை பிடித்து இழுத்தபடி அங்கிருந்த பொம்மையை வாங்கி தர சொல்லி தன் பிஞ்சு இதழ்களை பிதுக்கி கெஞ்சி கொண்டிருந்த குழந்தையை பார்த்தால் மிருதுளா கியூத் பேபி என்ன ஒரு நாலு இல்ல அஞ்சு வயசு இருக்கும் போல எவ்வளவு கியூட்டா இருக்கு என்று நினைத்தவள் அந்த குழந்தையின் அழகு முகமும் மழலை குரலும் அவளை இழந்த பொக்கிஷத்தை அவளுக்கு நினைவுபடுத்த தன்னை மறந்து அந்த குழந்தையை ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவள் அந்த குழந்தையின் அருகில் செல்ல நினைக்க அந்த குழந்தையை தூக்கி கொண்டு திரும்பிய அதன் தாயை பார்த்து அடுத்த அடி வைக்காமல் நின்றுவிட்டாள் அந்த பெண் போனில் பேசியது மிருதுளாவுக்கு தெளிவாக கேட்டியது மை டியர் ஸ்ரவன் உன் அரும பொண்டாட்டிக்கும் பிள்ளைக்கும் ட்ரெஸ் எடுத்தாச்சு இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் நான் நம்ம வீட்டில் இருப்பேன் என்று சொல்லி கொண்டே அங்கிருந்து நகர்ந்த ரஷ்மியை பார்த்துதான் 
மிருதுளா சிலையாக நின்றாள் ரஷ்மியையும் குழந்தையுமே இமை கொட்டாது பார்த்து கொண்டிருந்தவள் ஸ்ரீவனுக்கும் ரஷ்மிக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அது ஸ்ரீவன் குழந்தையா என்று நினைத்தவள் இதயத்தில் யாரோ கத்தியை கொண்டு கிழிப்பது போன்ற வழி அந்த வழியோடு ரஷ்மியை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் தனு அருகில் வந்ததை கூட கவனிக்கவில்லை ஏய் மிருது ஏய் என்று தனு அவளை உழுக்க மிருது அப்போதும் ஆசையாமல் நின்றாள் ஏ மிருது என்னடி நான் வந்தது கூட கவனிக்காம அப்படி என்ன தாங்க பார்த்துட்டு இருக்க என்று மிருதுளா பார்வை போன இடத்தை பார்க்க அங்கு ரஷ்மியை பார்த்தால் தனு ஏ மிருது அது நம்ம ரஷ்மி தானே என்று உற்சாகமானாள் எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு அவளை பார்த்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு போல கையில பாப்பா வர வச்சிருக்கா வா மிருது போய் அவ கிட்ட பேசுவோம் என்று மிருதுளாவை கைப்பிடித்து இழுக்க அதில் உணர்வு வந்த மிருதுளா தனு சீக்கிரம் வாடி வீட்டுக்கு போகலாம் என்று அவசரப்படுத்தினார் ஏ லூசு என்ன பேசுற நீ அது நம்ம ரஷ்மிடி மறந்துட்டியா வாடி போய் எப்படி இருக்கான்னு விசாரிப்போம் என்று சொல்ல இப்ப நீ என் கூட வரப்போறியா இல்லையா என்று இருக்கும் இடம் மறந்து கத்திய மிருதுளா தனுவை இழுத்து கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்ப தனுவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை வீட்டிற்கு வந்து ரொம்ப நேரமாகியும் மிருதுளா எதுவும் பேசாமல் மௌனமாக இருக்க தனு அவளை கண்டபடி திட்டி கொண்டிருந்தாள் ஏ நான் இங்க வந்து கத்திட்டு இருக்க நீ பாட்டுக்கு அமைதியா இருந்தா என்னடி அர்த்தம் ரஷ்மி நம்ம கூட வேலை பார்த்தபடி எத்தனை வருஷம் கழிச்சு அவளை பார்த்தோம் கையில குழந்தையோட வர இருந்தா ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு வந்தா நீ என்ன குறைஞ்சா போயிடுவ அப்படி அவ உனக்கு என்னடி செஞ்சா அவ முகத்தை கூட பார்க்காம மூஞ்சிய திருப்பிட்டு வர அளவுக்கு அவ என்னடி சின் தப்பு செஞ்சா என்று தனு மிருதுளாவை தீ பார்வை பார்க்க மிருதுளா மௌனமாக தனுவை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நான் என்னோட கல்யாணத்தை நிறுத்தினதுக்கு காரணம் அவ தாண்டி என்க தனு ஒன்றும் புரியாமல் கண்களை அகல விரிக்க அவள் மண்டை குழம்பியது ஏண்டி கல்யாணத்தை வேண்டான்னு சொன்னேன்னு பல தடவை காரணம் கேட்டிருக்கோம் ஒரு தடவை கூட இவ வாய திறந்தது இல்லை ஆனா இன்னைக்கு சம்பந்தமே இல்லாம ரஷ்மியே இந்த மேட்டர்ல இருக்கிறா என்று தனு முழிக்க மிருதுளா அழுவதற்கு கூட கண்ணில் கண்ணீர் இல்லாமல் போக வறண்ட பார்வையோடு எங்கேயே வெறித்து பார்த்தபடி அன்று ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்ரவணையும் ரஷ்மியையும் பார்த்த முதல் நடந்த அனைத்தையும் சொன்னவள் முகத்திலும் கண்களிலும் அத்தனை வெறுமை வழிகளை வார்த்தைகளில் வடிக்க முடியாமல் கண்ணீராய் வடிக்கிறேன் வாழ்ந்த காலமெல்லாம் அழுதும் இன்னும் கண்ணில் கண்ணீர் தீர்ந்ததவில்லை இனி வாழப் போகும் காலம் அதை நினைத்தால் வடிந்த கண்ணீர் அழிவதில்லை மனவழியை வார்த்தைகளில் சொல்லி சொல்லி வார்த்தைகள் தான் தீரும் வழியும் போகவில்லை வாழ்க்கையும் மாறவில்லை ரஷ்மியையும் பார்த்ததும் மிருதுளாவுக்கு பழைய நினைவுகள் மனதில் வந்து அவள் நிம்மதியை குலைக்க வெகு நேரம் அழுதவள் தன்னை மறந்து அப்படியே உறங்கிவிட மிருதுளாவை பார்த்த தனு மனதில் ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் மிருதுளாவின் நிலையை நினைத்து ஒரு பக்கம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அவசரப்பட்டு எதையும் முழுசாக புரிந்துக்காமல் இப்படி வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு நிற்கிறாளே என்று ஒரு பக்கம் கோபமாகவும் இருந்தது இவளோட இந்த அவசர முடிவு எத்தனை பேரோட வாழ்க்கைய புரட்டி போட்டுச்சு என்று நினைத்தவள் மனக்க முன் அவள் அனுமதி இல்லாமல் வந்து நின்றான் நிலவன் தலையை உலுக்கி நினைப்பது அவனை எதுக்கு நான் நினைக்கிற என்று தன்னை தன்னை திட்டியவள் மெதுவாக தூங்கும் மிருதுளாவின் தலையை தடவி இதுவரை ஏன் நீ கல்யாணத்தை நிறுத்தின தெரியாம இருந்தது தாண்டி எனக்கு இருந்த பெரிய பிரச்சனை இப்ப அது தெரிஞ்சு போச்சு இனி எல்லாம் சரியாகிடும் உன் பர்த்டே அன்னைக்கு உன் வாழ்க்கையே இனி வரப்போகும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உனக்கு அதிர்ச்சி காத்திருக்கு மிருது உனக்கே தெரியாத உன்னை பத்தின பல விஷயம் இனிமே தான் வெளியே வரப்போகுது பி ரெடி ஃபார் இட் என்றவள் டாக்டர் லக்ஷ்மிக்கு கால் செய்து இன்று நடந்த அனைத்தையும் சொன்னாள் நாம தேடினது கிடைச்சிடுச்சு ஆண்டி சோ இனி வெயிட் பண்ண வேணாம் அவ பர்த்டே அன்னைக்கு நம்ம பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவோம் என்றவள் இன்னும் சில விஷயங்களை பேசிவிட்டு போனை வைத்தவள் முகம் முழுதும் வேதனையோடு உறங்கும் மிருதுளாவின் கன்னத்தில் முத்தம் வைத்து இனி உன் லைஃப் சூப்பரா இருக்கும் டாமிருது குட்டி என்றபடி அவள் அறைக்குள் சென்றான்